Então, gurizada, estamos ao vivo, diretamente do confim das profundezas da colônia. Hoje, com, essa, com esses resenheiros aqui, meu lado direito, o, o famoso o homem que enganou a morte, o cara que oh, todas as leis da física, ele, lado direito, mas lado esquerdo da sua tela, Clara Mazel! A minha lado esquerdo não menos importante, ele que é um cara que fecha o pau todo jogo, que briga pelo EC, que morre pelo EC, Flaec! E hoje o convidado especial, né? O nosso professor, o nosso mestre, o que vai pegar essa batata aqui na mão e vai tentar trazer a Copa Sul para nós, aranguaense, que faz tempo que estamos só no cheirinho, né? É, Edmilson, tamo junto e vamos para a resenha. Boa noite, gurizada. Boa noite, boa noite, Arani, boa noite, Edmilson, Rabelo Mirso, né? Boa noite ao Fleck Michos e boa noite aí a todos que estão acompanhando o programa toda semana aí, programa legal que tem crescido bastante, né? É, programa aí que começou lá de baixo do zero, aos pouquinhos foi conquistando aí o seu público e hoje com certeza tem aí é uma grande audiência aí. é uma satisfação enorme também é um prazer estar aqui com você do seu lado oh, ah, oh, agora eu me arrepiei né agora quase tive um uma, uma... Oh, oh. <risos> é, eu sei que ia falar é. rapaz. Nossa, Nossa, meu coração chega e aí Edmilson? vamos dar um oi para a aí todos prazer estar aqui participando a gente sempre busca aprender né? independente com quem a gente está, sempre ouvir mais e falar menos é, é muito importante na vida para que tu aprenda. Né? E a ideia é sempre essa, independente de onde a gente vai estar. E representando aqui o Araranguá, junto com o Kleder, né? que é o assessor de imprensa, o, o Flaec foi um dos caras que eu primeiro procurei também nesse processo, nessa, nessa vinda para cá. É, é um cara importante pelo, pela figura que ele é, pelo que ele representa para o clube. Então foi um dos caras que também teve muita influência na minha, na minha chegada aqui no clube. E espero ser um cara lembrado como um treinador que passou por aqui, mas não, não só passou. Deixou um legado bacana de, de união, de, de conquista. E eu acho que o mais importante é a gente saber respeitar a história do clube. Uhum. E tu, Fleck? Boa noite aí, os amigos aí da mesa aí. Boa noite, Irani. Cheguemos aqui então, né? Custou, mas viemos, né? É, no... O Pesc no ponte, Paga. Né? <risos> tu vai ver no o Pesc, Pesc Paga. Paga. É, é tu e Paga, me tira, é. é no pó de pá dos guri, né? É, satisfação enorme estar aqui no teu programa aqui. Já queria ter vindo antes, só porque não deu mesmo, não deu certo, mas hoje estamos aí com, falando do, do nosso Aranguaí. E ouvindo o Misso falar, então, é onde o cara mais fica mais otimista e mais... Ex, ex, a palavra é difícil, né? É, fica mais, como é que eu vou dizer, mais... Pega mais firme, mais forte com a nossa Aranguá. Né? Falando de Aé, que o cara até se arrepia, né? A gente aí falando de Aranguá aí, a gente já lembra lá do passado. O Kleder sabe aí melhor que eu também. Então, se falar do nosso Aranguá aí, sempre é uma honra. Tá aí, como é que foi pra vocês montar essa, essa gentalhada toda aí no mesmo ambiente, cara? Porque, olha, tem um aqui, um ali, outro lá. Como é que foi? Quem é que teve aí a, a ideia de trazer o Edmilson? Que eu pesquisei ali também, eu acompanhei, né? Teve um bom trabalho, eu acho que foi no Ouro Negro ali, né? Foi queirinha, né? Tava ali com os guris ali, também trouxe dois ali, deles ali. Como é que foi a... Na verdade, é o Marcelo Mandela que está à frente, tem o presidente, né? É o cara que tem levado o Aranaguá Esporte por muito tempo aí, é, juntamente, pegou juntamente com o Felipe, depois o Felipe deixou o seu legado, né? é, deixou o time, enfim, saiu e o Marcelo continuou. Né? É, muita gente até questiona, fala o porquê que o Marcelo está à frente direto é, do AEC, por que não larga por isso e aquilo, é porque o cara é apaixonado. Né? Assim como o Flaec é um apaixonado pelo Aranaguá, o Marcelo Mandela também é um apaixonado. E esse ano aí, o Marcelo quer conquistar títulos, quer chegar né, nas, nas competições. É, o primeiro passo foi dado, é, buscar um treinador. Né? É, nós né, temos que parabenizar o professor Geraldo que fez, deixou seu legado, fez um bom trabalho à frente do Aranguá, do AEC. Né? Mas é aquele, aquele ditado, futebol 
é, às vezes tem que estar tá trocando para dar uma, uma mudança, né? Então o Marcelo buscou, é, primeiro passo foi buscar o treinador. Então buscou o cara certo, né? Buscou o cara certo, até porque o Edmilson é, vem de um grande campeonato, uma Copa é, Regional da Alarme, né? Onde chegou entre os quatro melhores times no Ouro Negro, montou um grande time com, é, creio aí que com nem a metade do que os times que chegaram à final, como Metropolitano e Sara, enfim, montou um time bom e com pouco investimento. Então, eu sempre digo que treinador que monta um time bom com pouco investimento é o cara. Porque para montar um time com bastante dinheiro é fácil. Né? Agora eu quero ver o caboclo montar um time com pouco dinheiro e montar uma grande equipe. Né? Isso é pouco investimento com os atletas que tem ali. Aonde? De hoje? De hoje? É contratado para a Copa Sul. Ué, é que não, não chega nem aos pés de Metropolitano e Sara. Ali é a maioria. Ah, eu tô cagando pra esses loucos, eu quero a saber. A maioria, eu vou dizer te... a maioria, a maioria vieram oh. porque. Amizade, amizade. É, muitos jogadores ali, eu creio que ganha, é, tiveram aí é, várias propostas de outros times maiores, mas por quê? Vieram porque o Edmilson tem moral, tem uns amigos lá que ele trouxe. Inclusive, tu também tá junto com a gente ali, trouxe alguns jogadores também, porque vieram por causa de ti. Né? Então tem isso, é, é amizade também que o cara tem. E o meu moral. cachê vai ser quanto? Não, cachê não, tu vai ir pelo amor à camisa do AEC, meu amigo. Tu vai, você vai deixar o teu nome na história do Aranguá Esporte Clube. Daqui, deixar... daqui uns 3, 4, 5 anos, o AEC talvez seja no profissional. Aí tu vai dizer, opa, eu ajudei a construir essa história do Meu sonho, eu quero ver o AEC ser campeão naquele estádio é, que não é sai. Isso né? aí, vai e, ser. E o Edmilson, como é que cogitaram o nome desse homem, cara? Esse homem, ele é bonito, cara. Ele tem um. É, os olho olhos azuis, 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 né? os olhos é azuis. É por isso que o, o Flaek não resiste a ti, né? A, a do Charme. <risos> Pode botar o microfone um pouquinho mais perto aqui, assim, ó. Aí. Cara, se eu fosse. Dependendo da minha beleza, eu passava fome, né? Mas é, acho que é, é, o fato de eu estar aqui também é o um reflexo do trabalho que foi feito no Ouro Negro, né? Eu acho que também é, o entendimento que a gente tinha, jogador, treinador e, e a própria direção, eu acho que era o nosso ponto mais forte que a gente tinha, né? Então, a gente elogia, reconhece o trabalho. Mas eu acho que o que nós tínhamos de forte mesmo era o, o entendimento, né? Tudo que você pré-determinava ou pedia era executado em cima da risca, né? Então, refletiu não só para o técnico Edmilson, para a figura, né? O treinador, que foi escolhido o melhor treinador da Alarme e pela primeira vez no um terceiro lugar. Né? Não o primeiro, sempre foi o primeiro. Mas isso é reflexo do trabalho daquela senhora que lava a roupa, que coloca dentro de uma bolsinha plástica para chegar um forma certinho. Isso é reflexo do trabalho do cara que marca o campo, do massagista, do roupeiro, do comprometimento dos atletas, do esforço da diretoria. Então, é muito bom quando vem esse reconhecimento. E a história aqui no Araranguá, se Deus quiser, a gente vai construir a nossa história, né? não a do Edmilson. A minha história, do Kleber, a tua história. Hoje a gente precisa de todo mundo, né, cara? Hoje é... é quando, eu, quando eu conversei com o Marcelo, eu falei, Marcelo, o primeiro passo é trazer Araruguá e região de peso para dentro do vestiário, para dentro do campo, porque é o que a gente precisa, deixar as vaidades de lado e contar uma história nossa, e não ficar dependendo só do passado, da história do passado, explorado numa história do AEG, não, a gente precisa dar sequência nessa, nessa história que é do Araraguá. Então acho que o Marcelo é um cara excepcional, por isso que eu vim, eu tive convite já né, depois de, de outras equipes também, não vou nem falar em proposta, porque é uma palavra muito forte, no amador, mas a gente teve com, é, convite. Mas eu, eu gosto muito do Marcelo, eu acho ele um cara muito sério, muito reto. E, e trabalhar com os amigos sempre é bom, né? O importante é que a gente se respeite para que as coisas aconteçam. Uhum, uhum. E onde o Flávio que entra nisso aí? Uhum. Bom, a minha história é o seguinte, quando o Lenovo voltou em 2014, nós pegamos junto ali, eu, eu, como é que eu vou dizer... Praticamente eu quase comprei a, a briga pelo Araranguá, né? Tudo que eu conquistei de 2014 para cá foi só tudo em pró ao Araranguá, né? E infelizmente em 2019 o Araranguá jogou a última competição e logo em seguida em 2020 deu a pandemia, né? Então ali a, até o grupo da, da Banda Louca deu uma, uma dispersada, já deu uma saída 
Depois fiquei quase praticamente dois anos sem o Aranguá julgar, né? E o que, que deu com a banda louca, cara? Será que foi foto de cachaça? Que não, deu? a banda louca como foi saindo, eu saí, o primeiro a sair fui eu, né? Daí eu acho que. Tá aí, por que tu assim. saiu? Não, eu já, tava, já, tava, eu já tava desde 2014, ficou um pouco sobrecarregado em mim, né? Então eu dei, eu dei uma, uma, uma retirada, problemas particulares meu mesmo. Aí deu o começo da pandemia, então ali todo mundo parou, o futebol também, o amador também parou, ficou dois anos, o Aranguá voltou esse ano de novo, a banda, o ano passado no caso, né? Porque nós já estamos em 2023, no começo. Aí a banda louca também deu uma, deu uma retirada e nós não conseguimos repor de volta. E eu tenho esse cara que me chamou faz um mês que está conversando comigo, o Miss. É, vou voltar por ele, pelo, primeiro pelo Aranguá, né? Mas por ele, que é um cara especial pra mim, já se conhecemos há 4, 5 anos, mas parece que já se conhecemos há mais de se cremos juntos praticamente. Então ele só, oh, cara, eu tô indo por Aranguá, você é técnico do Aranguá, e eu quero a tua ajuda. Eu quero, eu quero a banda louca de volta. Até passou-se dois dias, e daí, já juntou a banda louca? Cara, faz dois dias que tu falou pra mim, não é fácil, né, Miss? Que já tem... juntar não, não é fácil, é, mas, mas tem que mas conversar. A, tem... a turma do Sub-18 também, a gurizada, vai aos campos. Tem bastante gente, Tem, parece. tem. É, assim, a gente vai... Se acaso. Tem, eu tenho dois que tocam esse instrumento, que também é. vão então, os jogos todos. Vamos, eu... Só dar uma camisa ali vou... pra eles vestir, porque já, eles não querem muito... Nem bebe, né? Eles gostam mais de torcer. E vamos Isso. erguer, cara. Então, todo mundo sabe que eu sou um cara que pego mesmo. Tô e... sabendo que tu também é um ator pornô, é verdade? Isso? <risos> Foi o cara que falou, né? Não, não eu... sei, me falaram que tu é um ator pornô. Foi o tanto foi ator pornô, cara. Ué, podcast, cara. Agora, ah, é. Tu achou que era uma entrevista é, normal? Não, não, não. É que, que história é essa aí? Não sou muito. Ah, na bonito, verdade, na verdade. Oh, é, é, na verdade. É, é. Na verdade, tu falou pra mim que não, lá nas câmeras, lá em câmera, lá é tranquilo e tal. Eu disse, não, eu vou ter um pouco de dificuldade no trabalho. É, 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 é. Mas o Flaé que já é acostumado. Já... Ele, mas por isso que ele mandou um áudio hoje. Oh, vai lá que nós. <risos> eu não, não sei, lá. cara. O Cléo não sabia que era meio estranho, mas agora oh. tu, <risos> Olha lá o Cléo olhando pra mim, olha lá. É, Edmilson, vai ter um, um bagulho muito louco nesse né? Zé que aí, não é. sei. Vai cara. ser uma camiseta dessa pra mim aí. Bonita essa camisa. Vai dar uma pra mim de presente? Eu só leva dinheiro meu, cara. Rapaz, ah, tem uma vergonha, todos os né, campeonatos como... que eu faço, ele é campeão. Só leva dinheiro meu. Ele que ganha esse dinheiro tudo. Eu nunca... É tudo troféu, tudo meus campeonatos. Ah? Só ele que ganha, cara. Os caras já estão meio assim comigo. Pô, mas só o Rony ganha, só o Rony ganha. Ah, mas agora, o... a maioria do time que joga comigo tá no AEC, né, cara? É, é, mas... é pegada, diferente. Até tava falando pro, pro Marcelo que enquanto não tiver jogador que veste a camisa e dê o sangue, mano, não adianta, cara. Aquele que só vai buscar o dinheirinho e botar no bolso e se perdeu, o perdeu. Campeonato não da se caçamba, preocupa no outro dia. Campeonato da Caçamba agora, não fiz convite pro Anit. Agora o Anit vai sair do campeonato, vamos mudar o campeão do meu campeonato, né? Mas aparece lá o cara, pediu vaga pra mim. Olha, amigos do Teixeira. Ué, cara, tem dois Teixeira. <risos> eu olhei ele assim, eu disse, tá, mas oh, tu é alguma coisa? Não, o Ironi vai me ajudar. Sai, eu não acredito, cara. Não consegui me livrar, cara. <risos> Barbaridade, é. Não, nós temos que... Não, não, é, é bom, campeonato é bom. é bom, cara. É bom, cara, tem que time forte, time bom nos campeonatos. Conversei com o Marcelo hoje, ele também falou que... Ele tá falando dos campeonatos, ele jogou e ganhou tudo, né? Ele falou que eu vou... Que ele é o rei do Amador. Quem? Na minha cara, o Marcelo. Qual, Marcelo? Eu, Marcelo? eu, o Mardelli, eu sou o rei. Ah, Dá, mas espera, dá mais uns, uns quatro Santa aninhos. Santa Cruz aí, é. Santa Cruz no morro, onde que passou aí? Foi, foi campeão. Tá, e os jogadores aí, quem é que deu o aí? Como é que foi? Foi feita uma reunião? O Edmilson já tinha algum em mente? Ah, isso aí é o Edmilson que... Cara, foi... isso é, é uma coisa assim que... <risos> Todo dia aparece 10, 20, cara. Ah, jogador é um monte, né? Ah, é impressionante, cara. Mas jogador que é. quer ver, se, que jogador mesmo que cara, quer vestir a camisa, é, jogue, né? jogue. Né? Mas eu acho que assim, ó. É um mercenário. É, assim, é, os quatro, é, três o mercenários. futebol ele ele depende muito do, do, dos jogadores, da, do comprometimento deles, da entrega, né? De, essa coisa de ter espírito e, e também principalmente do treinador, né, cara? Eu acho que essa parte de vestiário tem que ser forte, tem que mexer com o brilho do atleta. E, e tem alguns que tu não consegue né, fazer isso. Mas a boa parte a gente consegue ter o respeito deles e daí tu vai na ferida, mano. O que, que é ir na ferida? 
do jogador. Você Sabe o que, que é? Você ir na ferida do jogador? É quando tu envolve a família, mano. Na hora que tu tá falando uma proibição, daí tu deixa todo mundo consciente de que tu tá ali não é só por ti. Aí tu envolve o um pai, uma mãe. Aí os negros não tem como não dar a vida. Então eu acho que isso é muito treinador. Depende muito essa parte, esse, esses minutos antes de entrar dentro de campo. Aí tu tem que fazer um trabalho de, de motivação. A parte tática ela é muito importante. Tu tem que dividir o vestiário. Começa com a parte tática e deixa bem consciente o que é que tem que ser feito. Né? Mesmo se tratando de futebol amador, é muito importante que tu tenha um time educado taticamente e depois tu faz o um trabalho de, de motivação. Acho que não tem como dar errado isso. Me falaram de uma história, cara, do, do leão. O que, que é essa história do leão? <risos> um amigo teu, uma coisa. Que, que história é essa aí? Cara. Que tu fala na progressão, ele queria estar aqui! Se ele estivesse aqui, o meu amigo, <risos> como é que é essa, essa ideia aí na progressão, cara? cara? Eu tenho, eu tenho, Não, me falaram essa ideia de tu é surta. Isso é muito meu, cara. Isso é... Falei, falei, mano. Não, não tem como. Ah, tu me mandou perguntar, o um jogador que vai jogar contigo. Ah, pergunta do é. leão, pergunta eu, do leão. Eu sei que é, outro dia eu tava. Cara, eu tinha. Há 10 anos atrás, eu era treinador do comerciário lá no Praião. E aí tinha o Márcio, o goleiro, né? Que jogava no, no, no Próspera. E aí fizeram uma parceria, o time do Praião, lá pra o pessoal do Próspera jogar. E outro dia eu encontrei ele e ele falou, pá, cara, até hoje, cara, eu me lembro do, daquela história que contou lá do Leão. Então é uma coisa que às vezes fica na, 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 nos guri, né, cara? Então, quando fica, fica nos guri, é porque faz o efeito. É, né, eles falaram, pergunta, 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 pergunta do Leão. Pra quem que perguntou? Quem, o cara o que... Gisele mandou perguntar. Ah, Gisele. Gisele, Gisele, pergunta, pergunta, pergunta. Não, é, mas o treinador, eu já, eu já começo pelo banco, né? Que é o banco que é... O pior de tudo não é o, o time que vai entrar. O time que vai entrar e o cara já prepara. O pior é o banco, pra mim. Sempre tem um jogadorzinho que toda a vida vai, vai ali, inflama um, inflama outro. Quando tu vê, acabou-se. É complicado. Mas, mas não, não amador ainda. Mas... Nossa, eu já tive situações de sair na mão no banco já, cara. Na mão. Eu, digo, oh, eu, eu tinha que sair na mão pros caras também pra separar. Agora no último campeonato lá, teve um cara que ele tirou lá. Não vou citar nome aqui, né? Eu cara, tirei? Não, aqui. Aí tirou, daí o cara... Ah, daí ele olhou assim, tu tá sempre assim, não consigo. É só tirar que começa no gritete, não dá, não, não te aguento mais. Ele falava no gritete. É assim mesmo, Deus do céu. Mas... Todo jogo que eu tiro, tu já sai assim, Reinando. É. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não, não, não. Oh, eu quero me comprometer. Não, não, não. não vale a pena expor. Eu, eu assim, cara, eu... Eu não sou melhor que ninguém, assim. Eu procuro, dentro do vestiário, falar que todo mundo tem o mesmo valor, independente de, de quem seja. Não, mas o que eu falo, mas não adianta? Não, mas é... Sabe, mas, é complicado. É porque tem, tem é difícil, que... porque mexe com a vaidade do atleta, né? É, mexe muito com a vaidade do jogador. Só que, eu, eu assim, eu não, nunca tive problema em relação a isso aí, cara. E eu olho aqui, já teve uns caras que me falaram antes, numa, numa competição aí, bah, cara, tu vai ter o fulano e o ciclano voa. Pá, vão te incomodar. Eles vão, vão te incomodar. Cara, eu deixei um dia um cara no banco. O cara que jogou pouquinho, o cara é pica mesmo. E eu achei que agora ele vai. Entrou dentro do campo pra ir pro banco. Sabe, né, professor? Tô aí pra ajudar. Tô aí pra ajudar, mano. Se eu precisar de mim, esquece a minha história lá atrás. Tô aqui pra ajudar. Não, tranquilo, é por isso que tu tá aqui. Eu confio em ti, cara. Pá, tem uma moral pra ele. É que na verdade tu tem que trabalhar a moral pra todo mundo, né, mano? É o ego é complicado é, trabalhar é, com o ego, né? Tem que trabalhar a cabeça de todos, a importância de todos. A importância de todos, porque na verdade, o que que acontece? Tem jogador que fica, 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 ficou, às vezes ficou como opção e dá com um pouco num, num jogo. Tem que botar ele, cara. E ele vem e às vezes resolve. Então, imagina o seguinte, tu ter um cara que tu não confia, tu, em termos de qualidade para jogar, sabe? Então, para que tu vai ter o cara no banco? Mas é, tudo é também a questão de necessidade, no momento de um jogo, num estilo, numa forma que tu vai jogar, entendesse? Aqui no Aranaguá está muito, muito bom nesse sentido, porque é, todos estão passando por mim, entendeu? O Marcelo foi um cara, assim, muito muito digno, cara, de um, de um presidente, de um cara nobre do, do que tá fazendo. O Marcelo se incomodou também bastante, né? 
nenhum Muito jogador, bom. nenhum jogador ele assinou sem falar comigo. Nenhum. Isso é bacana, sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Dá autonomia, né, cara? Porque... Dá autoridade para ti, né? Porque é. se um dia eu for treinar um presidente de um clube, cara, eu vou, eu vou contratar um treinador. Pô, eu vou contratar tu? Não, é porque eu confio em ti, cara. Porque eu acredito no teu trabalho. Entendesse? Então, tu tem que ter liberdade. Tu tem que ter o suporte para te, te trabalhar. Ah, ó, tu vai indicar um cara. Porra, tu vai indicar o cara? Tu não vai trazer um cara ruim. Porque tu precisa que ele venha e arrebenta nos jogos, vai no limite dele, entendeu? E aí pra ter sucesso é a única forma é essa. Então tu não vai indicar um cara por amizade, um cara que seja ruim. E o Marcelo, e assim, ó, o AEC é o primeiro clube, assim, ao longo dessas, dessa minha várzea toda aí, que eu chego num clube e, e todo jogador tá passando por mim. Já Ouro Negro, Caravaggio, Mãe Luzia... Itaúna e depois mais os municipais, tudo aí, geralmente já era o time praticamente pronto e daí a gente indicava dois, três, mas aqui no, no AEC está sendo uma situação bem diferente, assim, situação nova. E tu, é aquele negócio, né, Dilson, é só cortando, é aquele negócio que dá moral para os atletas, mas o, o presidente está dando moral para o treinador também, né? Então é uma moral mais que ele está te dando que tu também, é, né? Entendeu o que eu quero dizer? É, né? eu entendi, eu entendi. Deu autonomia, né? É, autonomia é, moral, como né? quer, né? Dando a moral, é. né? Então o cara se sente mais. Eu dou a moral pro Cléber e o Cléber me afunda cara, no campeonato. Mas eu vou te falar uma coisa pra ti. Eu vou, vou falar uma coisa pra vocês. É, na, minha, na, na minha concepção, tudo passa do princípio. Pelo princípio. Que é a humildade, cara. O primeiro é isso. É ser humilde. Entrar dentro de um vestiário, olhar pros caras. Eu entrei aqui no, no Meleiro, no no time do Sapiranga aqui, dentro do vestiário, que eu tinha 30, eu conhecia só um jogador. Os outros demais eu não, não conhecia. Mas assim, tu tem que chegar na humildade, tu não tem que ser um cara arrogante, não é porque tu é de fora, não é porque tu tá chegando, entre aspas, com uma certa moral, que tu vai querer ser o dono da verdade. Eu acho que tem que chegar com humildade. E uma coisa que a gente tem que entender também, que humildade não é ser pobre, não é andar rasgado, não é se inferiorizar diante da, dos outros, das outras pessoas, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Humildade é você saber ouvir para depois falar. Por isso que talvez Deus tenha nos feito com dois, dois ouvidos e uma boca. Humildade é você chegar num determinado lugar, cumprimentar todos eles com a mesma forma, independente de cor, de, de, de credo, de, de, de situação financeira, de raça, enfim. Humildade é isso. E as pessoas, nós temos como cultura no nosso país, às vezes trocar as coisas. Achar que para ser humilde tem que se inferiorizar. Outro dia me, me perguntaram em um determinado jogo aí de Milson, como é que é? Quem é que é favorito hoje? Nós somos favoritos, falei. Pode suar isso com uma certa arrogância, né? Mas não, cara, nós somos favoritos. Eu não vou vir aqui dizer que nós não somos favoritos. Nós fizemos por merecer estar aqui. Eu tenho um presidente que que confiou no meu trabalho, eu tenho uma diretoria inteira que confiou no meu trabalho, eu não vou chegar aqui e vou dizer que nós não somos favoritos, se esse jogo, falei pro cara, se esse jogo for, fosse contra o Real Madrid, tu me perguntasse quem é o favorito, eu dizer, nós somos favoritos, se fosse o Barcelona, nós somos favoritos, nós temos que ser favoritos, entendeu, se, se alguém chegar pra ti e perguntar qual é o melhor podcast que tem no Brasil, é o dos guri. É o meu. É o meu. Porque se tu não confiar é, em ti, se sai tu não na mão aqui não. Se tu não acreditar <risos> em ti, quem é que vai acreditar, mano? É, o brasileiro ele tem em si que humildade é ser é, coitadinho, isso, né? Isso, é isso é, que eu Mas tô é verdade, coitado, é isso, humildade não é. se gera é. dinheiro. Vanderlei do Luxemburgo falou uma ah, coisa certa. Eu... A humildade ela tem que caminhar ao lado da personalidade. Porque quando tu só é humilde, cara, as pessoas passam por cima de ti. Entendeu? Então, eu acho que é, é dessa forma. E aonde a gente tiver, a gente vai trabalhar pra... E o que espera desse EC? Essa, dessa seleção que vocês... É assim, agora é só... Depo... Ah. ah, mas é de Criciúma, é, né? Não. não vai elogiar o cara? O Galo, ele... Esses mineiros, esses carboeiros aí? Cara. Ah. E como... Quem fazia gol... Ele fazia gol. Wilson fazer gol. Ah, rapaz, tá igual o Cléder. O cara vai chegar agora com o Cléder. Não, o Piranga é de Alexi, né? Cara, tu, tu, eu tenho uma mágoa contigo, cara. É? Pá, começou. Eu tenho começou uma mágoa a... contigo. Já jogou bola com o Cléder? Já jogasse bola com o Cléder? Rio Grande do Sul. 
Oh. Eu acho que ele tá com feito com o Edmilson, que é de Meleiro e Não, 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 ele é de Criciúma, é. não, não. É, é o Edmilson Mondardo. O Viola, o vi, cara, o Viola, esse guri aí é um guri especial. Pô, ele anda de bicicleta, é. eu, eu acompanho não. o trabalho dele. Eu, eu acompanho, eu acompanho o trabalho não, dele. Não, eu tenho no Face, ele me marca tudo. Ele é fantástico. Se tu perguntar. Eu não lá, valorizo, né? Se tu perguntar lá um campeonato lá em Blumenau, lá em Dona Ema, que é um bairro que ninguém conhece. De futsal, qualquer... Ele conhece, cara. Ele sabe, ele tem um material incrível, o trabalho que esse cara faz. Ele pergunta Falta pro Claudio coisa. às vezes, né? Os campeonatos aqui, como ele... é que foi o resultado. Ah, ele é monstro. Não, cara. não, ele, ele acompanha o... Ô, oh, cara, aquele louco ali, se eu fosse a prefeitura de Criciúma, eu dava uma motinha pra ele, cara. Porque o serviço que ele faz, ele faz é essencial, também. cara. É, ele faz oh, trabalho ele também. Ele vê onde é. tem os defeitos de rua, ele vai lá e mostra. É, é Ou oh, dá uma moto, eu vou matar ele, né? Porque... É. Já conquistamos aí um... um né? Conquistamos um, um torcedor, né? Diz que agora vai torcer pro AEC. É. É. O que precisar de mim também, a nossa torcida é. do Teixeira vai ser toda é, cara. Sou grato, sou grato. E assim, ó, como agora, puxando o assunto dele aqui de antes, né? E é hoje, hoje, como a história do Araranguá, que o Araranguá tem história hoje, teve no profissional, teve primeiro no amador, depois foi profissional, agora é amador. De 10 jogadores, se olhar a história do EC, 9 quer jogar no Araranguá. Pode perguntar pra qual, qual era o jogador, né, Edmilson? Tem bastante gente, cara. Todo Olha, mundo tá pedindo até, olha. eu vou dizer, Preciso, vaga cara. no Aranaguá pra jogar. Engraçado que no ano passado, quando precisou, daí, daí que deu a pandemia, né? Daí criou. Daí agora que Isso, parou cara. tudo, voltou, né? Agora, agora querem, querem, querem lugar querem no Ecre. Querem... É complicado, cara. Eu, eu, Mas, eu, pra te ver a grandeza do Ecre, né? O Mandelli falou que não pode pede... guardar mago. Eu guardo mago, cara. Se fosse eu, cara, a hora que mandasse mensagem pra mim, eu digo, mas tu é um cara de... Tu tá mandando, oh, rapaz, tu tá mandando mensagem pra mim. Rapaz, vai te achar, é. seu cu de cachorro. Mas, eu já falo, cara. Mas, hoje, mas como, né? Mas hoje todo mundo já é, pede é, uma é, vaguinha, não é? Uau. Por quê? Sabe a história do Dona Lengua? Teve uns, teve uns dois, três jogadores que, que me mandaram mensagem. Eu, aí o Martelo até me, me falou, como é que pode, né, Edmilson? Pô, cara, eu fui atrás desses caras aí é. ano passado, é. ano retrasado. Cara, tentei negociar os caras. Nem me deram bola, agora estão aí se oferecendo pra jogar, né? Mas é que assim, ó, tu tá desmontando, vocês dois estão montando um time bom. O jogador olha pra isso aí também. É, mas uma coisa Monta que, um time uma coisa qualificado, que é, uma coisa a maioria que é, vai querer vir. Uma coisa que é importante também, e até é interessante falar, é que o Aranaguá tem que ser um time simpático, cara. Tem que abrir a porta pra todo mundo. Não deu hoje, mas fica tranquilo, continua treinando, na próxima competição vai ser chamado. Sabe, não ser uma coisa fechada, porque daí acaba sendo, sendo um clube antipático. É, né? teve dois ali que chamaram, que eu não vou visitar nome, que continuar não sei porquê, né? Não sei o que, que, que deve, o, não sei se o Marcelo segura pro municipal, não sei. Porque disse, se fosse pra trocar tudo, tinha que trocar tudo, né? Mas, pra mim, dois ali, não, né? Eu não vou falar nome, dois ali não, não fede nem cheira, mas agora, né? Só que a contratação ali também, eu, eu tinha indicado o Fabinho, né? Falei com o Cléder, mas eu acho que, que não consegui trazer, porque o Fabinho, o Cléder conhece, é um baita jogador. Mas já tinha também o Bruno ali de volante, né? Tem o Bruno, tem o Oséias, tem o próprio Luiz que também faz um, um volante, um de uma direita, né? Então já tá, já tá bem servido ali. E eu, eu fiquei feliz mesmo por trazer o Gesiel e o Drica, né? Que olha, cara, aqueles meninos não, não sendo porque jogam comigo, né? Aí são diferentes, são diferentes. São. Jogaram contigo, né? São diferentes. É, são diferentes, cara. cara. Se tiver um time que jogue com eles, olha, vai ser difícil levar. Qualidade. Todos dois têm qualidade. Eu acredito muito que o futebol é do momento, né, cara? Às vezes o atleta tá ali, ano passado não foi bem, ou às vezes tá no outro clube não foi bem. Eu acredito que o futebol é muito do momento. Porque às vezes você vê um jogador chegar aqui no Cristina, ah, mas o homem é podre, o homem é ruim, não sei o quê, pouco a pouco o time estoura. Igual o Brasil no Aranguá, né? O Brasil no Aranguá, a turma queria matar ele aqui, né? Não fazia nada, então. É isso aí, é, 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 é meu amigo tudo, mas ele não fazia nada aqui, cara. Por, não sei se era um pouco de jogo, oportunidade, eu não sei, a fase, né? Oportunidade não, mas, é, cara, é, é. ele saia jogando. Depende muito é que não do... fecha, cara, às vezes não dá certo, Depende não, não cola. Depende muito do estilo de jogo, de jogo, da forma que se às joga. Às vezes o que, quem vem jogar sabe? do lado dele Entendeu? não fecha. Você é travante, às vezes de área, precisa de alguém do lado, precisa de um meia que pifa. Tu tem que levar tudo isso em consideração. Não adianta ter um cara que faz gol, que é frio na frente do, da, do goleiro. Do goleiro, né? E daí, Matador, né? Só que a bola não chega. Só que a bola não chega, cara. Daí, Daí cara... tem que ter um meio bom, né? Um, 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 um segundo volante também bom, os volantes saber jogar também, né, cara? Meio bom, tem que ter... A... Nós sabe como é que nós jogávamos no Ouro Negro? Nós jogávamos com o Drica e com o Pedro. 
dois volantes. O, o Drico jogava de volante? É. O, Pedro, o, o Drico era o cara que era responsável pela saída, porque ele se vira em espaço pequeno. É, driblador, né? Ele se vira em espaço pequeno, jogador de futsal. O Pedro, o cara, a gente pedia sempre para que quando essa bola, o adversário estivesse nos atacando, ele fosse um cara que entrasse dentro da área, porque o Pedro é maior. Sempre falava isso com ele. Porque quem tem que fazer a cobertura do lateral não é ele. É o zagueiro que está daquele lado e ele se transforma no zagueiro para te encurtar o, o caminho para chegar no lugar. E aí o Gesiel era o, era o, era o cara que, que quando chegava nele, não era para ficar tocando do lado nem para trás. Quando chegava nele era para olhar para frente e achar um buraco. Isso vai. Mas tinha dois homens de frente rápido e tinha mais um centroavante de ar que era o Matheus, só que o Matheus acabou saindo. O Matheus Laguna? Não, o Matheus lá de Blumenau. Baú, é travante que é tipo um estilo Romeninho, lembra do Romeninho? Sei. Na boa fase, na boa época, só que depois, ele no segundo jogo contra o Isara, ele já não veio mais. Ele saiu porque foi jogar lá no, na cidade dele, lá em Blumenau. Isso também é complicado dar o nome, depois não vem, né? É, é, eu acho que também, não sei, mas é um baita de um jogador, excepcional jogador. Atacante? E, é, atacante de área. Ele era o cara que segurava para dar contenção para chegar o... o Drica para chegar o Gesiel e para chegar os dois homens de lado, entendeu? E aí quando a gente perdeu ele, a gente teve que jogar com três homens rápido. Só que para tem que acionar os caras. Só que nós tínhamos uma educação tática daquele time ali que era, cara, só quem via assim que o Fabrício do canal do Fabrício, ele ele ficou de cara, ele chamou muita atenção nisso, ele, ah, cara, não sei no amador não se faz, cara. Nunca vi ninguém fazer isso aí. Porque quando nós fomos jogar contra o metrô, por mais que eu, tinha o Andrei que era meia, o Lalau que era meia, o Marcinho que era meia, era um time muito forte pelos lados. Aí nós tivemos dois atacantes para marcar lá embaixo nos laterais. Tinha hora que nós estávamos... Apertar a saída, né? Não, aqui atrás, aqui Af atrás. Afogando? Não, aqui atrás nosso. Aqui atrás. Não, não é marcar lá o adversário. Não marcar em cima. Vem aqui embaixo. Deixa, dar o campo todo para eles e vem aqui Oi, embaixo. É perigoso, marcar. hein? É perigoso. É perigoso. Oh, oh, oh. é perigoso porque tu tem que ter preparo físico e tu tem que tem ter perna, um, né? e um time educado para fazer isso aí. E nós tinha, cara. Nós fomos ali no metrô, nós perdemos de 1 a 0, tomamos gols 30 e poucos minutos e tivemos a chance de empatar no, no, no final do jogo. Aí, no jogo contra o Isara, no segundo jogo contra o Isara, até o Fabrício me perguntou, ele fala até hoje, a gente tem se eu ia fazer o mesmo sistema e trazer os dois atacantes de lado lá embaixo. Ele disse, não, não. O, o Isara joga diferente. O, o, a principal construção do Isara era com o Dudu e com o Felipe pelo meio. Então, ao invés de eu trazer os dois atacantes lá embaixo, eu vou trazer eles por dentro para tirar a saída do Dudu e do Felipe. Acho que deu certo ou não? O treinador que pensa né, e estuda, né? Mas é porque, sabe por quê? Aí é que tá, aí é que tá outra questão. Aqui no jogo do metrô, nós estava com três caras no banco. Dois lateral direito e um zagueiro. Cara, se jogou, 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 jogou. E teve um cara que veio ainda ratear comigo, um torcedor, cara. Nós quebrados, empatamos, perdemos o jogo de 1 a 0. No, assim poderíamos ter empatado. Aí, cara, daí assim, ó. Sabe o que eu fui dormir aquele jogo? No, 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 no sábado para domingo? Três horas da manhã. Ah, então agora é nós, então. Lá no YouTube. Então... Não, não. Ô, eu fico a semana toda me... Por que eu não botei fulano, né? Não, não. É, mas sabe é, que... é, 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 não dorme. Por que tá. eu tinha que ter botado o ciclano? Mas não, sabe por quê? O jogo era no domingo, deixa eu te contar. O jogo era no domingo às três horas. Eu o fui principal é meu. Eu fui dormir às três <risos> da manhã. Não, às três da manhã. Aí eu tô lá, deitado, na cama, sentado na cama, vendo o jogo do metrô. Tu vê o jogo tudo novo. Jogo do metrô, jogo do metrô e, jogo... e anotando. Três horas da manhã, a mulher nega velha olhou pro lado... O que que tu tá fazendo uma hora dessa? Ela pegou o celular. Três horas da manhã com o um caderno em cima da cama. Tu tá louco. Eu, eu disse isso pra ela. E a vira, mulher abandonou o barco. Vira de lado, vira de lado. Mas o cara gosta de ganhar e futebol, Dorme, cara. dorme que tu tá sonhando. Tu ganha, beleza, só tá sonhando. Não, eu fico doente, cara. Cara, cara. Oh. Aí tu estuda os caras até as três da manhã. Aí vem um torcedor lá e diz, ô, oh, tu mexeu mal. Como eu mexi mal, caralho? Tinha dois lateral direito, um zagueiro. Aí o cara veio... Não, não, aí não. Oh, o Ironi tomava um desazepam aí no jogo. Agora tá tomando eu tomo três. cinco? Não, eu tomava cinco. cinco. Agora quanto? Cinco? Agora não tomo nada. Não tomo mais nada. Oh, tomava tá. cinco. Desazepam. Pra, pra, pra ficar tomo... de boa. 
Aí Ô, ele queria matar todo mundo. Não tem como trocar a cadeira aqui. Não, porque daí, tipo a assim... Só para passar na perninha aqui, Ah, cara. que a turma não entende, cara. Não porque jogador como... é fácil o cara chegar ali e jogar. O cara, o cara vem programa, o cara começar a passar a perna no cara. Não é fácil. O cara vem ali e o cara jogar é fácil, cara. Tem condições. Se perdeu, perdeu, você ganhou. Agora não, mas, o cara, mas ele que tá fica igual, igual tá você falou. Isso. De noite, vem é no jogo. Não, ele tá cutucando Pegando isso. cada jogador que tu tem à tua disposição. Não, eu vou botar isso aqui, isso aqui pra coisar. Tu tem tudo na tua cabeça. Tu vai dormir 4 horas da manhã, mas tu já tem tudo na cabeça. Chega lá, os caras não fazem o que, o, o que tu tenta fazer. A boca cara enlouquece, cara. Dá tudo é. errado, o cara enlouquece. É. Mas hoje em dia, graças a Deus, né? Eu tô de boa, mas, mas é, eu, eu, eu mas competitivo é, demais. Eu mas sou. é o tempo, é o tempo que também vai te dar essa segurança e essa tempo. Ah, hoje eu fico de boa, é. se eu pego, é eu perdi, se eu ganhei, eu ganhei. Claro, não, por dentro é o, o coração tá. É. é que na verdade, assim, na verdade, o Edmilson, como treinou o Ouro Negro. Agora está na hora na o Edmilson, claro que tem a, é, a visão dele, tem também é, o trabalho dele que quer. É treinar o time, vir escalar o time, montar o time, trocar o time. Mesmo assim a gente já se estressa. Agora, quando é um time, por exemplo, com disputa em campeonato do Morro, outras competições aqui da nossa região em Guadaroni, não é só o treinar o time. É, tu tem que comprar desde a água até é o tudo, frango. É tudo, o cara é, é tudo, faz é, tudo, é, tudo. Carregar água, é, tá, botar tudo, água no tudo, copo tudo, dos caras. Cara. É, tudo, tudo, tudo. O cara tudo. já fica estressado com a cabeça. Mas daí, mas, daí, mas daí tem um detalhe. Faz parte. Se tu não quer, então tu fica em casa jogando baralho. Não, o cara gosta, é, mas é, tem, cara, tem umas coisas que é desnecessária, né? Mas é isso aí. Tem umas coisas que é desnecessária Mas quando tu vê um jogador dando migué, é uma situação. Agora, quando tu vê... Que as coisas não estão acontecendo por falta de qualidade, daí já é uma outra situação. Não, graças a Deus, é. cara, o que às vezes quando falta qualidade é a pegada, né? Então. Eu tava, eu tava vendo ali, eu tava vendo ali. Até eu falei sempre quando o Bruninho jogava comigo, até depois que ele parou de jogar, o Cléder aqui é. é o Cléder e o Flex são, são prova viva que eu sempre falei que o Bruninho devia estar na hora na Guarda. É verdade. Sempre só tem onde eu ia, qualquer lugar, eu falava, o Bruno é pra estar no Eco. O Bruno é jogador do EC. Bruno e o Zéias. Os dois são dois pitbulls, não sei se você já viu o, jogar. O pai do Bruno não. foi um craque no Não, é. os caras têm quatro pulmão, o cara. Bruno... Eles são loucos, eles, eles correm, são... eles, eles, são eles loucos. pegam. Não, são bons, mano. O é. Bruno e o, e, o, e o índio, eu até dei um toque pro Marcelo. Cara, eu ia te falar desses dois caras aí. O índio também é. Tem outro, outro, outro. outro, outro não, é, não é o caso doente, é um cara que tem é. vontade não, de pegar. Eu não vou te dizer, né? Mas oh, o cara oh, que tem. Tá aqui tem dois corações. final mas... ali, querendo ou não, tinha todos os jogadores, a nata do, do, do Araranguá. Nós jogamos contra, que tava diretoria, era a nata. Eram os boleiros daqui, os caras. Rapaz, o José dava sombra até no, na sombra dele, cara. Carrinho. E... Se tu pegar o índio e o Bruninho. Jogo pegado, tu não vê isso lá, cara. Não sou, corre, né? Eles, não, eles correm, mas eles não sou, não, tu não vê um, uma, uma camisa molhada deles. E o que os caras jogam? Mas o problema Deus. sempre foi a, a zaga do AEC, né? Esse ano tu trouxe zagueiro, algum zagueiro, que o Ricardo é um puta zagueiro pra mim, joga comigo. Só que eu acho que não fechou com o jogo com aquele outro ali, né? Não, não, não deu certo os três ali, certo, né? né? A tanto é que chegaram a se discutir, né? Então isso aí também... E o Ricardo, não, tem, tem não, o Ricardo, o Ricardo pra mim é um dos maiores zagueiros de Aranguá. De Araranguá, é um que não maiores. fechou com o lado dele. Não ali. fechou ali com aquele bundudo lá, aquele lá, o a Juca, acho. Quem? Bundudo lá, aquele Juca lá. Não, Juca é a bunda meia. desse. Não, eu vou falar, pelo amor. Ainda bem que tu serve você, porque o, o, o Mandelli pra, pra jogador não dá, cara. O Juca tinha a bunda desse tamanho, cara. Qual? O Juca, o, é, eu não, acho o Juca, Juca é volante. Né? O Juca volante, é meia. Volante, desse não. tamanho a bunda, cara. O cara... O Corri a bunda, bati na cabeça. Mas, tu, mas vocês vejam que o, o time do, do. Como é que é o futebol? Quando tu não acha o caminho e a coisa vai desandando não e vai fecha. desandando, e não é nem culpa do treinador, é que futebol funciona dessa forma. Mas tudo vai pro rabo do treinador. Sim, mas o. Mas o. É, o Araranguá não tinha time pra cair, cara. Não, aquele time do Aranguá era bom. O time do Aranguá não era um time pra chegar a uma final, mas era um time pra fazer ali e ficar entre os. O quinto, o quarto. Vocês canecos foi um pecado ali. também, né? Foi. É. Então, mas o futebol é detalhe, é né? Não, não, contra o falou, é, é quando a coisa foi não jogou bem cara. também, cara. Com, com não, e daí tu não acha bem. mais. Mas não. o pior é o individualismo, cara. Teve bastante, não sei se tu acompanhou, teve. Sabe que teve, cara. Agora, graças a Deus, o cara vai vendo e todo mundo acompanha. Todo mundo gosta daqui aqui. Só que tem os críticos, às vezes, não gostam de um jogador outro. Só que agora, eu acho que o individualismo vai ficar um pouco de fora, porque o time que você montar ali, vendo as peças, os caras são pegador, cara. São guri que vem pra jogar, pra ganhar. O Gesiel é um, o Drica é outro, que se ficar no banco não fala um ai. Ele só hora, e a hora que entra e faz, faz o deles, deles, 
O Osés também é um cara, eu tô falando que eu conheço o Osés, o, o Bruno, o Índio. São os caras que, que entram e fazem o deles. É, assim, ó, eu vou falar uma coisa pra ti. Futebol hoje, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que marcar. É mano. mais de 11, né? Todo mundo tem que marcar, mano. Todo mundo tem que recompor. Não existe mais, ah, o cara lá é fominha, individualista. Não, cara. Ele Mas se tu que... vê uma situação dessa, tu já corta? Não, eu já vou nele, né? Já vou direto nele. Quer jogar? Quer cara, jogar? Eu tô, tô apaixonado por ti, cara. Quer jogar, não? Tô... Quer não? Mas, ô... Oh... É eu branco, cara. Vou te abraçar. Vou te abraçar. O cara passa a perna em mim. O papo é reto. Agora tá se apaixonado por cara. Tô estranho, cara. Mas olha o papo o cara desse cara, tamanho aí. O cara falou desse que vai dormir três horas da manhã, ele levou quando perde, cara. É... É eu da vida, ah, cara. O seguinte, o cara né? traz o cara que pra Onde o bicho vai ter que levar o Raul? Não, não, não. Não, 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 não tem condição. Ô, Cleber. Ressaltando eu... também o Geraldo, né, cara? Dava dó do Geraldo, cara. Porque o Geraldo é um puta de um treinador, cara. E. Bah, os caras definharam o homem de um jeito ali. Deu. Ah, cara, coitado do Geraldo, mano. Tentou de tudo, mas. É igual eu falei, cara. É... Quando a equipe também é... já vem com maldade, um, um, um jogador. O cara tentou de tudo e. A torcida também não entende, né? Futebol, na verdade, é o que a gente falou, cara. Futebol é momento. É, quando a coisa desanda, não tem jeito, é difícil. É, não é só no amador, no profissional também. Você pega o exemplo aí de, Vem falar, falar é, de Vasco. Desanda, mas o Fluminense lá atrás. Série A, B, C. Se eu não for pra D, eu acho que não tinha D naquele né? tempo, né? Porque, é. olha, então é quando não mas, vai, mas, cara. Mas, mas, mas o futebol... Eu me inspiro nele, né, Geraldo? O, o futebol, ele... É o futebol, ele... Ele depende de todo mundo, cara. Ele depende de todo mundo. Depende de todo mundo. Não depende só de um, dois, três jogadores. Não depende só do treinador. Depende muito de todo mundo. É... Primeiramente, a torcida tem que apoiar também, né? É, a, torcida, apoiar, a torcida, ela é movida pela emoção. Se Ponto. o Guaranaguá tiver na emoção, é. a torcida vem. Quando as, as coisas começam a Não acontecer, bem. resultado, futebol é resultado. É só resultado. Principalmente pra cabeça do treinador. Entendeu? É resultado. Às vezes o... Uma vitória já te dá confiança para te dar uma sequência na competição. E o torcedor já começa a te abraçar também. Então, futebol é sempre resultado. Cara, e, e, o Aranguá tinha que ter caído. Era para ser, cara. Para quebrar um pouco o ego, cara. Um pouco ego, um pouco aquela... Ah, cara. Não, não, eu vou falar, cara. É, tinha, tinha gente ali que só Jesus na causa, cara. Só Jesus na casa mesmo, porque olha, mas graças a Deus, cara, ó, eu, tô, eu tô contente, cara. Eu Agora tô... estamos unindo o útil ao agradável. É, é. O útil ao agradável. É, é, eu acho é, 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 aquela, é, é, ó, é, é aquela coisa de abrir as portas pra todo mundo, é aquela coisa de deixar de ser um time antipático, é aquela coisa de se abraçar e parar de mimimi. O que é que eu falei pro Falar aqui, aqui, quando eu fui falar com o Falar aqui? Cara... Vamos parar todo mundo, não é tu, não é o, o, o A, o B, o C, tem que parar todo mundo com esse mimimi, tem que deixar a vaidade em casa e pensar no clube, na história do clube. Não adianta você ficar escorado só no passado. Não, nós, é, nós temos que começar a criar a nossa história aqui no Aranaguá, entendeu? Então, é isso, cara. Agora é a hora de se unir. É de união, cara. É deixar a vaidade de lado e... Imagina só, agora o negócio, nosso sonho é jogar na arena, né? Com o Eric jogando na arena, bem pertinho do boteco. Aí o, o Fleck vai fechar ali e vai dar servida. O Fleck tá igual Fleck aquele, aquele Brasil lá do, 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 do estado do Grêmio, né? O Fleck vai dar servida pra todos ali. Cerveja? É. Não, Liberado, isso vai né? ganhar. <risos> Bicho é mão de vaca. É, é, ah, não, não. Patrocínio, ah, cara. é o Fleck, parece que é o patrocinador que tá cheio de Rapaz, olha o trabalho igual o Lucas, rapaz. Ah, ali, ah, ali, ali, nós vamos ali, nós quebramos a banca, né? Bem educado, é? É do lado. Bah. O quê? Ah, Google nossa, Boy. Nossa. <risos> Tem cara lá embaixo agora. Estão rateando. Meu Deus, Meu Deus, o que é que houve? Ai, que é. Falaram isso aí pra mim, ó. Quem é que inventou essa aí, cara? Foi vocês, né, seus bruxos? Ah, não sei, sei, cara. Eu não sei de. Não sei. Eu Meu vou. Deus. Vou me abster sei. Olha nosso, pra mim, ô. Nosso presidente tá tentando assistir aqui, não tá dando. É porque ele me bloqueou. Não, ele falou que tá bloqueado. Não, falou. ele me Você bloqueou. Tá Você bloqueado. Ele me bloqueou no, no coisa, porque o Marcelo Meu é, é que esquentadinho também. Daí nós discutíamos, ó oh, rapaz. Marcelo, se ele tá por ao Facebook de alguém. Mandou link, não, ele, me blo... ele que me bloqueou. Ele disse que tá bloqueado, que ele tá bloqueado aqui. Hã? Ah, mas daí agora o que, que, que eu vou fazer? Ele me bloqueou. Ele me bloqueou? Hã? 
E quais são os jogadores, ô Edmilson? Dá pra falar aí, já em primeira mão aí? Bom, os jogadores, eles estão sendo tudo anunciado, né? E, e daí eu posso falar o nome aí e acabar esquecendo trouxe? de alguém. O que tu trouxe? Não, não, não. Aqui, que é que eu... não, eu não, 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 tipo... Vai dizendo a característica de cada um então, aí, lá, uma, lá, tô, tô perguntando bom, aí. Ô, Pedro, fala, que, cara, vai. que faz, a, que anuncia lá. Deixa eu pegar aqui, rapaz. Pega lá, pega lá. Aqui. Goleiro Fabiano. Goleiro aí, Fabiano Borges. Tem o menino ali, o Renan. E o goleiro tá Fabiano Borges e o... O Gabriel. Gabriel. Gabriel, que jogou com é, o Eroni. Tá. Só, deixa eu pegar a lista aqui rapidinho. Os zagueiros tem vou... o Renan. Gabriel, que foi, eu acho que foi segunda-feira, né? Que eu tava conversando com o Fabiano, ele tava indicando até... Bah, nego, eu tenho que conseguir um, porque eu já tô parando. Falei, tem o Gabriel, né, cara? Ele tipo, ah, pior que tem o Gabriel, né? E o Mandela tava lá do outro lado já assistindo o Renan, né? E daí deu certo que chamaram bem. os dois, né? Pro segundo e o... Ó, e goleiro Fabiano Borges, experiência, né? É, aí tem também o Gabriel, né? E estão vendo outro goleiro, né? Não sei se já fecharam lá. É o Renan, eu acho. É, né? acho é o Renan. Fechou, já fechou? É o Renan. É, é. é eu não é. anunciei porque não, não é. tava fechado ainda. É, vamos lá. É, é, zagueiro, Renan, zagueiro. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Renan, que era de Sombrio, lá do Sescaneco. O Renan, do Sescaneco. O Jackson, do Maracajá. Isso é lateral? Não, já não, zagueiro, 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 zagueiro. E zagueiro. hoje foi anunciado o Balói. Balói. Balói, zagueiro canhoto, que não. é lá de Garupaba, em Bituba, lá pra lá. É. O Renan, do Seis Caneco. O Gustavo. O ah, Gustavo o Bernardo, Gustavo, jogou no AEC já. Jogou no AEC, jogou no Caravaggio. E o Jackson, no Maracanã. Moreninho. Isso é zagueiro. Moren... É, tudo zagueiro. Ah, então um... E, o ja... e o Jackson canhoto, aquele ali do Maracajá. Laterais, é, índio. É, o índio foi anunciado. O índio direito, né? É. E tá. o Natan, que permanece, certo? Na Bruno, esquerda. Bruno, vai com o direito? Porque o Bruno joga na, na direita não, também, Bruno né? Vai... É, aí é com o Edmilson, né? Mas foi contratado com um volante, Bruno. Na esquerda tem o... Gustavo Jaguaruna. Gustavo Jaguaruna. E o, e o hoje Bill, foi o Bill, o né? O Bill, ali. Um Bill, certo. Volantes tem o Bruninho. O é, Oséias. Drica. Marquinhos. Tubarão. Marquinhos, Tubarão. E... Acho que é isso, né? No meio campo tem Gesiel. É, Maicon Viana. Marco vem no meio campo. Vem no meia, meio campo, meia. Aí quem mais aqui tem o... Acho que é isso, né? Só dois meio campo. E no ataque, né? Daí tem os volantes e atacantes que vai meio Não, campo. Tem, né? Nós estamos nós vendo um outro... O Driga também faz meia, né? Um outro meia direita. Meia atacante tem o Christian daí. Vocês estão vendo ainda? Estão vendo Posso um indicar meia... um? Um meia direita. Pra dar uma olhada. O Marcelo tá... Meia, ó, meia atacante. Tem, tem o Gelson, né? Tem, ó, que meia jogou atacante. bem no Aec também. Tem o Christian, tá? O Christian também Gelson, é atacante. Gelson, sim, sim. Oh. É, no ataque daí tem Capela, Vital, é, Felipe Mendes, o tanque. É, o tanque que é bom é, esse tanque aí, né? O tanque é bom, jogou no Rui Barbosa, vim jogar, fazedor de gol. Né? É centroavante daí, né? O tanque. É, o tanque. Ele não é atacante, é centroavante. Né? Pelo centroavante, Danilinho. 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 E aqui o Marcelo mandou aqui agora, de primeira em primeira mão. É Ramon Magnus, atacante, jogou no Ciscanec também. Ah, o Ramon Magnus, oi, me arrepiei todo, oi, Magnus. o Ramon Magnus de, de todos, né? É. Ô, oh, oh, tu, oh, ah, oh, tu não começa, Marcelo, tu, eu tô ligado na tua, cara. Ô, oh, Marcelo, é, não, não tá adianta, aí. eles não vão no morro contigo. Não adianta, cara. <risos> tu vai, vai no morro com o Marcelo também? Não, não. Ele me convidou, mas... Mas por que tu não quer ir? Não, daí é muita coisa, daí... daí... E no municipal aqui? Também não, não, não... Eu já tenho acertado com, com o pessoal não. lá da Sapiranga de... Mas não, foi, não bate os dois? É em é março, diferente. lá em março. Então, aqui é quando o Cláudio começa? Sim, ah, o que é o municipal? Não, é pra começar em começo de abril, né? Mas ah, é então sempre atrasa. Ah, então tá muito treinador, então vou te contratar. E tem também... Tá vem com nós ali, vem. Vem com, vem com o Teixeira, vem. Se tu falar comigo, ele vem contigo. É? Mas tu tá comigo? Já te convidei não, pra tu vir comigo? Não, não. Meu daí, eu, daí, daí eu vou... Eu já te convidei aquele dia ali. Eu sei, eu É, e tu falou que ia vir. É... O cara não dá, o, o cara Pedro... é. O, o, o sangue dele é. O Pedrinho tá contigo? O Pedrinho é, se matou. Ah, o Pedrinho. O Pedrinho. O Pedrinho. O Pedrinho. O irmão do. Do Lindomar? Não, não, o Pedrinho vai com outro time. É, Mas o Lindomar é. tá com nós, vem. O Shelton e o Gabriel ah, vêm com nós esse ano. Quer o Kaiso conversa com ele aqui até chegar no botão? É, rapaz. Cerveja pode beber a hora que tu quiser, até dentro do campo. Ó. Oh. <risos> não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um contrato aí com o Marcelo, eu tenho que falar com ele, né? Não posso ir contra o homem também, né, cara? O que? No Santa Cruz? No municipal aí. Não, não, não. Acho o Marcelo é, é muito zoiudo, cara. Ele tem que parar disso. Cara. Isso não faz mal, cara. Faz mal. Não, não, vai, vai, não, vai, vai, vai escuta o que eu tô te falando. Não, não, vai não, não, não vai na barca errada. Não vai na barca errada. Eu vou estar bem longe. Esse ano, eu só perdi pro Marcelo por causa que eu tirei o Douglas da zaga. Na verdade. Isso que o nosso time é tudo novo. Eles, tu viu? O Marcelo fala e levou choque, hein? É que assim, ó, eu não queria falar, mas o Fleck tá montando o técnico do Fleck municipal. 
Que que é? Tu falou semana tu é passada, traíra, tu, assim. e o, tu e o jogo do Bora Lá. É, tem, é, é, é Flá, tem cheiro, cara. Tem Flaeck, é cara. É o Flaeck e Bora Lá o nome do time. O que, que eu falei pra ti? Não, pra te passar não, não, pra nós conversar. Não. não. não Diogo, Diogo, pode falar aqui. Eu tava falando com o Diogo. O Diogo, o Diogo ah, só. O Diogo é um babão. O Diogo é um babão por aquele. Já tem 10 jogadores já contratados. Não, eu sei. Não vou falar. Eu já sei, é o mesmo que vai jogar que é samba. É. Ele vai botar ali. Pode ver que tem o Luiz Henrique, é. É, é. Madeira, aquele Madeira, aquele Madeireira. Não sei. É, o Luiz Henrique, mas quem? Macaco. O Renan vai jogar com o Macaco, não. O Macaco é dele, é. O Renan Maia vai jogar com, com o Pedro, né? No seu técnico. Não sei. Que não eu tô sei. sabendo. É, o seu técnico montou uma máquina. Não, o time do Fleck, é. ele botou o Fleck e bora lá. Eu te mostro, não, 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 não. Tem nós, vou... Tu vai botar, lá, cara. Tira, tá. Rapaz, mandou fazer até camisa, pá. Ah, pai, Aí é amarela, tira, a camisa é amarela, preto e verde. Preto e verde pelo bora lá Bom, e amarela... Eu vou ir pra Paraíba e vou ficar uns três meses lá. Não, tu não sabe, sabe se vai ficar três meses. Não sabe nem se vai voltar mais, né? Vai, vai morrer lá, mano. Vai morrer lá. Vai, vai. Eu te mato lá. Não sabe nem se vai voltar, cara. Já falei pra ele. Vou pra Paraíba e vou ficar lá. Vai passar numa zona, vai lembrar os tempos de Gogo Boy, vai querer dançar pra Pelado. Como é que fala? Só passa o Pix. Como é que fala? Oxente. Oxente. Vai querer dançar pelado, vai dar merda, cara. Não vai, vai não. É? Não, 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 olha. Ai, Ei, então, esse cara, vem aqui, vai. Vem vai, 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 vai dar vai, não, não, vai dar boa essa ideia. Cara, eu, cara, eu tô fazendo a hora que... Eu acho que o Edmilson perdeu um da banda louca. Porque agora é a hora do cara... Porque, tipo assim, um time que, que, que tem união, cara, eu particularmente, o meu time ali, cara, o Cléber acompanha você, o meu time, eu faço ter união, cara. Então toda a vida aqui, ó, os guris vão treinar comigo, eu tenho academia, eu levo pra treinar, tô sempre dando conselho, né? Então é assim, o AEC que eu tô vendo agora, cara, é um AEC, cara, que vai ser bar. Não, eu tô louco pra ganhar essa Copa Sul, cara, eu não, eu não suporto mais aquele metropolitano. Não, sério, não, não. Aí, outro só é o não Sara, fala em metrô, incomoda, cara. Não, é. da, 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 antes, era o, antes era o Caravaggio, daí passou pro Turvo, agora é o Sara. Tal de Neguinho, cara, que monta time aí. Não, não, o Neguinho também é um conectinho. Ah. Não, é o tal de Neguinho. Esse aqui, quem, quem, já tá aqui quem? no grupo incomodando aqui. Não, cara. mas saiu, né? Ele saiu do, tá do Turvo, né? Tá, no Sara. tá, mas não para em time nenhum agora. Já tá incomodando aqui de novo, cara. Já tocaram lá. Tá aqui mandando mensagem, enchendo o saco aqui, ó. Ah, Neguinho, patrocina o Teixeira aí, Neguinho. Patrocina aí, tem dinheiro. É, neguinho. É, neguinho, o neguinho, não, neguinho não faz igual a 2017. Trazer ele aqui no pódio aqui pra cantar as músicas aqui. Neguinho, carcinha apertadinha. Ó, eu andei sabendo, eu andei sabendo. O Edmilson prometeu lá no, 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 na presidência lá que se ele ser campeão da Copa Sul, ele vai dançar de calcinha e sutiã, o Ralatanga. Ai, é. isso. Foi o que me falaram. Que, de é, primeira mão. O Flat já tá acostumado, né? Boy, não, o Flat é que não dá, o Flat é muito feio. Só, só de cima. <risos> vocês estão loucos. Vai, vai, é verdade, isso é verídico. Isso é que tu A latanga, ele puxa a serene. Ele é um galego do leite, né? Olha os anzóis, boca. Não sei, me mandaram mensagem. Boca carnuda. Eu, eu, particularmente, tenho que pagar. Eu não tenho mais idade pra Se domingo nós ganhar, chegar a ganhar do Bimoendo, que é clássico, domingo já, não sei se foi, ele fez de propósito aí. Domingo é o que é muito Na caçamba, não, é areia. Não compromete o cara porque a pola tá lá escutando. Falaram, ah, falaram, ó, o Tainha, o carequinha, falou assim: nós ganhar e vai dançar. Eu vou fazer dançar uma sererê. Mas ó, tu imagina o Tainha dançando calcinha. Não, vou levar uma peruca, bonito, né? a sererê. Ah, ele que diga pro coito agora. O Tainha deve ser bonito. E eu vou ter que pintar o cabelo de, de platinado. Ah, é, ai, os guri. Ai, menos tinha, mal, né? tinha jogador que não ia jogar na canção comigo, assinou só por causa disso. Tomara, Deus, que nós ganhe, né? Mas é. Veja a pessoa de cabelo platinado. A mulherada minha me agarra na estrada. Ai, Rosa, meu Deus. Eu tô Deus. imaginando, né? Eu tô vendo Ai, a mulherada Deus, do jeito que tá aí passando a perna no cara aí. Era lindo, olha, era lindo. Isso aí, né? Ah. Pa passando a perna no cara aqui embaixo. Chamando de de bonito. Mas o cara é bonito, cara. Ah, e o cara não... Ó, oh, agora é, ele falou. Rosane, Rosane, o humildade não é esse nome de, de pobreza. O cara tem que ser... O cara é bonito, é feio. Eu sou feio, mas o cara é bonito, cara. Eu sou feio, mas fica passando a perna em mim. Ah, ah, mas tu, tu tem teu charme, tu é melanina, tu. Tu é com isso que eu <risos> Melanina. Ah, tu é com melanina. Isso tem presença mesmo. Tem, cara. Tem, é um galego lindo tem, mesmo. Tem, Vai tem, chegar tem. no vestiário, eu vou querer te agarrar lá, cara. Tem, é. Tem, tem. É. Não, mas eu vou falar uma coisa pra ti. Promete alguma coisa aí, cara. É bom não, prometer. Vou prometer pra ti. Tem olhos anzóis, azuis. Agora nós vamos se, se, se esbarrar. Mas nós vamos se esbarrar, não importa quanto tempo. Tá me ameaçando, cara. É, é. Vou trabalhar junto, oh, vou trabalhar junto, mano. Oh, oh, tá. Um dia nós vamos trabalhar oh, junto, eu quero aprender contigo. Olha, quero mano. aprender contigo, mano. Uma hum. hora nós vamos, uma hora vai dar certo, oh. tu vai me dar um toque, vem, vamos. 
Eu sou mais do povão, né? Ah, sou... Não, 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 mas, mas tu... daí eu também mas sou, Mas tu não cara. coloca... Não, tô dizendo, tipo assim, não, eu não tô dizendo povão, tu é acostumado a trabalhar em clube grande. Não, 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 quanto... eu... Eu já sou mais eu... reclusão social. Ei, cara, pra mim é, não tem. Loucurada, tu botar é. 11 dentro do vestiário é o 11 que vai entrar dentro do inferno. Faz uma mano. promessa, todo jogo, se tu for campeão do municipal, todo jogo, tu vem com aquele jacaré que tu bota. Jacaré. Jacaré. Você é campeão do municipal? É. Rapaz, eu. Ele anda com uma roupa de jacaré. Ô, oh, oh. é polêmico, eu, assim. eu, oh. é. Ele vai com roupa de jacaré. É, eu faço umas promessas meio loucas. Faz Ficaram isso bravo comigo porque eu falei com uma vaca, cara. Eu, eu não posso mais conversar com o um animal. Quando, quando, onde é que tu vai ver uma vaca em cima do muro? É, é quase impossível. Eu vi. Eu peguei uma vaca em cima do muro, não foi? Eu digo, não pula daí, Vaquinha, pelo amor de Deus, não te mata. Eu sei que... Eu só porque eu falei 4 a 1, mas 4 a 1 podia ser Brasil, alguma coisa, né? Não sei de nada que tá falando. Eu tô falando, eu tô falando da... Eles quiseram falar que eu tava rindo da Copa América, mas eu não tava rindo da Copa América. Eu não tava, tinha um saldo. Eu não sei de nada. Os caras levaram 4 a 1 do Maracajá. Nada a ver isso aí com a vaca, cara. Ah, isso... Ô, mas são barraqueiras mesmo, tu tem que ver minhas filhas, cara. Uh, as neguinhas, pai. Quer ver se dá alguma encrenca? Pai, cadê o taco? Deixa que eu vou. Meu senhor. Tá botando... Raiz, não, raiz, botando né? Dentro. Torcida, tu não. Raiz, Tor cara. Torcida, tu vai ter. Eu não sei se vocês notaram quando o Aek jogou aqui. Lotou aqui o... A coluna, cara, eu tenho que tirar o... Eu tenho que tirar o chapéu pra coluna, cara. Pro seu doviário. Porque quando é pra representar um time, às vezes tá só um chatinho, não vão. Mas quando eles pegam junto, mano, não tem, cara. Não tem. Cara, encheu. Eu tu tava ali, né? Tu chegou aí ali? Qual o jogo do. Contra o Seis Caneco? Cara, aquele ali não tinha lugar pra gente, cara. É botou, tanto a colônia quanto a sanga do viado, cara. A, a sanga da areia também. A sanga da areia é a Santa Catarina. E o campo do mandar de você também. Não sei dizer. Do AEC até o momento é oh. o do, do, do Mané Gregório. Eu acho que é bem provável que se é. tiver ah, ali. Ah, o certo não, sai, não, sai, não, não desmereceu o Mané Gregório. Oh, o certo era aqui, cara. Onde? Aqui na Casa Lar, cara. Na Casa Lar. É, Nossa, tá aí, mas ali... daí não. Aí... Não, se falar com o João Zé, o João Zé dá o campo a nós. Aqui não, eu é vou te falar. Lá, uma né? que, não, o quê? O campo aqui não é bom. Não, é o melhor campo que tem na Nanguá, cara. Não, que o João Zé dá o campo pra nós. É só que mesmo. Com certeza ele vai ceder. Começo de março, começo de março. Uma, tem aqui bancada. Já ganha nisso. Não, não abriu. É, uma negra agora abriu, é época, não, não, mas já tem aqui bancada. Um, 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 um senhor, um senhor que tem que sentar, uma senhora, não uma família, é aqui bancada dos dois lados. Nós já jogamos contra vocês Canecos ano passado ali, alarme. Eu acho, cara, não, uma ideia, né? Queira Deus que a nossa arena saia esse ano, porque tem tá uma novela aí, né? Estacionamento com segurança ali, tem onde tem. Tem, depois tem tudo ali, cara. O, o mais importante é que bancada, né? Uma banda louca se colocar, pro cara colocar a bandeira, colocar uma barraquinha do lado ali. É, eu acho mais interessante. Não desmerecendo o Mané Gregório, Deus do Livre. Que também no municipal é, 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 nosso é mais perto, especial. tem o pessoal ir, né? Então, é, como tu falou, cara, tem estrutura, Cara, né? aqui, cara, vem todo mundo e é mais perto. Não, eu, eu falaria com o João João, não ia negar nunca, né? Não, João José é parceiro. Sempre é parceiro. E, e, e o campo é um tapete, né? Nossa, que campo bonito. Mas vamos torcer pra que a arena saia, né? Porque do papel, porque tá uma novela do caramba essa arena aí, que eu vou te contar já faz tempo, né? Cabe quantos é... funciona aquela arena ali? Ah, pra 3 mil. Pra 3 mil, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Só. Agora eu vou te contar. Ah, tá sentado, bom, sentadinho, né? né? Sentado, tem gente em pedra aí. Não vai pegar sol, nada, se o jogo for. Mas é, eles estão ali pra fazer um campo sintético, fazer uma quadra de futebol, de Imagina, fazer uma, uma praça Vai ter campo sintético ali de 6 ali? Uma praça esportiva. Pra jogar de graça, é? Não, não sei como é que vai funcionar também. Tá oh, dá pra fazer o campeonato agora, do agora inverno, é né? uma novela. Desde 2014 faz oito anos. Oito anos que o Aranaguá não tem... Ah, quer dizer, faz mais tempo que o Aranaguá não tem estádio municipal. Assim cidade, também, né, Aranguá, faz oito anos que é pra ser inaugurado. Vamos né? torcer que o Aranaguá bote ali a, o campo, ali a arena. E vai ter iluminação, né? Esperemos que os jogos sejam seja na noite, né? Porque ah, tem que ser à noite, tem né? Tem que ser à noite, né? Dá um charme, né? Dá um charme a mais, né? Um campeonato, né? Duas partidas ou três partidas por... Ô, Fleca, ali tu vai encher Por a porra de o bolso de dinheiro, né? Pô, eu vou ajudar Esse você, bicho pô. é malandro, cara. Vamos, vamos oh. botar um barzinho pra nós ali, Ué. cara. Ah, ah rapaz, derruba. Vamos botar um bar, vamos botar. Vamos botar você, um, que um você que procura um lanche de qualidade, hein? Você que procura um lanche de qualidade. Você tem Oi? igual o Romário. É, o Romário pouco. que jogava com a chuteira preta pra não aparecer a marca. Água, não é, tem não, marca. não pode. É porque tem um robozinho né, no, no Instagram e no Face ah, que tem. ele conecta. Ele acha ali, se ele vê, vai toda a, a, o bagulho pra... pra e a cerveja, e a cerveja. Ah, não, é de Heine, que é alemã, né? Ginsburger, 2023, patrocinador oficial do podcast do Guria. É um lanche delicioso, olha o cheirinho. 
Já vai ah, servindo aí o creio dele. Sou uma educada. A gurizada aí, tem copa aí. Tem copa, mano. Tem copa aqui pra ele, O Guinsburg é localizado na, na, na Avenida 7 de Setembro. Ele faz marmita pra senhora de casa preguiçosa. Você mesmo, que brigou com o marido. Pegou aquela conversa que não era pra ser no Instagram, no Facebook, <risos> no Mensage. Ou aquela curtida. Né, aquela curtidinha que sempre dá uma briguinha, né? Tá, mas o que que, Aí... por que que tá falando pra não, quem? Não, porque né? agora é, é, minha, é minha deixa, mano, deixa eu falar. Ei, ei, deixa ele fazer o meu então faz, Como é que chama dele? Não, cara, mas tem. Daí você não quer fazer o feijão pro seu marido, não quer fazer aquela linguiça frita. Eu liga pro Guinsburg, que vem aquela batatinha, aquele arroz solto, aquele feijão, aquele macarrãozinho dos deuses. E você quer comer um lanchinho? Também tem. Tem tábua, cachorro quente, salada. É Guinsburg. Hum. É a lanchonete hum. da família... Tradicional era negócio. Você sabe o que eu tô falando. Não pode falar mais nada porque tudo é tradicional. É o Ginsburg. Por quê? Tu é um, rapaz. Tu é um sem vergonha, rapaz. Eu começou a falar e começou tu a ser. Tu anda pelado no Facebook mandando foto de barriga e bunda pras mulheres. Eu. Tu! <risos> Primeiro, adivinha quem é? Quem é? Manda a foto da orelha. Ai, Cleber. <risos> eu sou Como é que sabe orelha? quem é? Eu conheço quem é? <risos> Que trairá, que trairá. Vai cair. Vai, não, vai apanhar em casa. Como é que sabe quem é eu? Não, 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 Pode fazer mais convite, cara. Não aparece é. mais. Não aparece mais, tá louco. Cara. Só, só, só tampa o, o, o as de costa e rebola. É, é. Ai, ai, ai. De onde é que saiu é isso? É? Por tudo é isso. Isso aí é, esse tem história. Esse aí o quê? Foi tudo isso que Esses caras têm história, esses caras. Então, polêmico. mas pode comer agora depois? Tá São pode polêmico. comer agora, pai. Pode comer não, ao vivo. Pode comer. Chegou, é. Tá pouco é. agoniado, é. Pega ali, Não, eu vim pra comer também, cara. Não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, oh, rapaz, olha aqui. Eu vou guardar a minha garrafa vazia e vou trocar. Olha aqui. Não, vou não. trocar, pai. Rapaz. Isso aqui é pra rapaz, nós. Rapaz, o papo tá tão bom, cara, que a resenha passou tão rápido, cara. Hã? Mas acabou já, não? Não, não. Não, se vou ver, lê os comentários aí, Martinho. Uh, olha aqui, tirar. rapaz. Ele pergunta pro diretor, ele vai estar lá entrar, que é R10, Raul da Mineira. Ah, é verdade. Ai, é. R10. É R10. É R10. Que R10 é, que é esse, é, louco? Daí, ó. É camisa 10, Cristina. E daí, quem tem que ver isso aí é o Miss, porque o, o Raul da Mineira, camisa 10, é, é o melhor gente, meia que nem, tem. O GCL nem se faz, ó, porque é. a camisa 10 já é do... De quem? Do R10. Do quem R10? é esse R10? O Raul. E o outro é o tarado que manda áudio, gatinha. <risos> é o quê? Oh, aquele louco não mandou áudio pra mim, daí neguinha, daí gostosa. <risos> eu digo, quem é esse Ué? louco? Ah, e daí, não, hoje vai ter, eu digo, ô louco, tu tá me tirando, irmão? Qual é o teu vulgo? Qual é o teu vulgo? Qual é o teu vulgo? Já tá... Daqui a semana se der, quem que é que outra coisa, né? E ele é pegador, né? Ah, não, aquele louco lá é um tarado, cara. Ah, e aí, onde eu faço, tá me ligando aqui, ó, o Wagner. Hã? Ah, o Wagner. Era um que devia ter uma chance também no EC, né? Não, não, mano, não tá. Ele, ah, mas aquele gol que ele tomou lá no sintético. Wagner é o que que é? Goleiro? Não, é, não, é goleiro, cara? Não dá, não dá. Ó, eu vou te falar uma coisa. Não querer encher pra mim. Tu sabe disso, também vocês acompanham. É um dos melhores goleiros que tem aqui em Aranguá. Não, mano, não dá, não dá. Suíço? A bola vem no alto. Não desmereceu. O quê? Não, 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 não tô falando. Só pegar daí. a escada pra pegar a bola. É, ele vai ser meu goleiro no municipal, cara, que ele tá falando. <risos> só pra pegar a escada. Hã? Ah? É, cara, tu não fala do Vaguinho. Não, vai, né? Oh. Vai, oh, Wagner, né? puxando teu saco aí, né? Goleiro do Teixeira? Goleiro? Fala assim, mão de alface. Ô, oh, mão de alface. Não, 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 cara. Você tá aqui rindo da orelha do Cleber. Ah, bem, bem. Abraço. Ah, abraço. Ah, tu não vai deixar. Ó, oh, começou a atacar o... Vou processar, vou processar. Começou, começou a atacar o ovo do Codorna. Me deu um pendrive de presente, pô, disse que não deu. Cadê os palitos, Cleber? Pegou tudo de palito aí. Tem sal aí, cara, ó, tem sal. Vem batata frita, eu levou pra lá, minha mulher já roubou batata frita pras crianças. É, não, muda, né? Ô, gurizada, pra, pra vocês terem, hoje, quarta-feira, foi feito o um programa, falo, porque o Edmilson não podia vir na quinta. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar, que ele vai vir aqui com a taça. Tá? Porque, cara, eu, eu gosto disso aqui, ó, de, ó, cara, humildade. É bom o cara ter um pouco de, de riqui, riquinte, né? Mas, tipo assim, um lugar simples, não, também, porco, né? Como eu digo, é... Tem gente que também confunde humildade é, e simplicidade é isso, com... É isso, é isso, é isso, não, não, é isso se tu aí, puder é botar aí. um microfone, bota, bota. Uma câmera, bota, bota. O cara tá toda a vida procurando melhor. Mas a simplicidade no quê? Não atender a pessoa, no ser humano. É. Igual essa aqui, ó. Importante tá ao é vivo e atendendo o telefone. Isso aqui, é um de... aqui é um cu de cachorro, rapaz. Falta de educação, falta, é? de... falta de ética, educação. Não, já pensou tu na preleção, não, ele bota... Tu já jogasse com ele? 
Não, não. Oi, você derruba qualquer um, cara. Imagina, oh, já um pensou um cara de 170 quilos? Correr, se colocar bem pra fazer o gol, ele vê o cara sozinho e não toca? Imagina, ele joga. Eu vou tocar mesmo. Ele joga bola, pior que joga. Não, ele não toca. Nossa, cara, teve um dia que eu digo, oh, vou te matar, cara. Eu e ele no campo. Não, não, eu sou ataque, não, 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 tu não é ataque, tu é meia, seu barrigudo. Eu sou central, tem que tocar pra mim. O cara toca nele na não, casa de volta. Não, não dou volta. Como é que é? Ah, pá, tipo, foi... Ah, pá. Tem que fazer gol sozinho, daí na casa ah. de volta. E é o meu sonho ver esse cara jogar, sabia? Ele meu sonho. Ele joga ali no, no Guaralá, Cleber? Vai lá, vai lá. É, o Zé joga lá vôlei também. Não, eu vou sair lá de Criciúma um dia pra ver tu jogar. Que é, o, bola. é o meu sonho. Pá, me sacanearam. Deram uma água aqui pra mim que tem um sabonete na boca aqui, ó. Ô, oh, mano, ô, oh, tá de sacanagem, né? O que é isso aqui? Ó! Oh! Mano, eu tomo água? Nada, eu soltei. Ô, oh, que isso? Ao vivo, sei, cara. Bah! Mas deve passar a hein? Nossa, bonete puro! Um abraço, quero, mandar, quero mandar um abraço pro Beto Cabeça aqui, ó, um amigo meu, Beto Cabeça. Gente boa, o, o, o Wagner mandou pra mim aqui, cara. Quanto, quanto Eroni cobra para ler a vida da pessoa na bola de cristal? Cobrar na tuas aspas? Ui! Sua, vou, otário. Vou comer. Ô, tu tá pego na minha, cara. Vou Ô, comer, tu... vou comer, porque eu não tenho sabe essas coisas aí. Sabe o que eu vou cobrar? Eu vou cobrar o pendrive, se você é vergonha. Eu não falo o pendrive que o Thiago tá aí, é, o é, 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 Maio. Não, tu não sabe só do pendrive. Se souber só do pendrive. Ah, ah? Nossa, aí o Wagner um dia foi tomar banho, você já tá entendendo né, a conversa, né? E daí acharam estranho. Eu, Douglas, eu achei estranho que ele tomava banho de costas e se encostava muito na parede. Mas o que, que esse cara tá escondendo ali? Daí nós fomos ver. Rapaz, oh, foi coisa de outro mundo. É, daí onde pegou o pendrive. Entendeu? Esse louco aí tava com o dedo quebrado. Eu amarrei o pé dele. Ele daí já tava sem zagueiro, era final. Eu amarrei o pé dele, trouxe uma chuteira de casa 44 pra poder caber o pé. Olha, não, mas aí. De um remédio pra ele secreto. E o bicho entrou, cara. Ele entrou e fez a diferença com o dedo quebrado. Que não, não era. O Bereta? Quebrado, não era. Quebrado mesmo, não era fora do lugar. Não, tipo, não, negão, eu não vou te deixar na mão. O Ozés também? Quantas vezes? Esse que vai jogar contigo, o volante. Ele assim, negão, não consigo nem mexer, que tinha machucado a coxa. Ele amarrou a coxa assim com. com uma, eu, eu sou boxeador, né? Era, né? Agora eu parei. Uma faixa de botar na mão pra ficar preso. Ele amarrou assim, ó. Amarrou, prendeu bem, botou aquele bagulho de dor, encheu o bagulho de cavalo ali e foi, cara. E foi um dos melhores em campo. Então é igual eu falei, é por isso que eu tô faceiro. Bruno, quantas vezes com dor no joelho, trabalhando, batendo caminhão de adubo, que ele trabalhava ali na Fubra, caminhões, caminhões, você sabe disso, jogava com o joelho tudo estourado, mas dava alma. Entendeu? Então são os jogadores. Mas eu vim daí, né? Hã? Eu vim dessa raiz. Não, aí. É aí que é bom, né? Eu vim, eu vim, meu, meu, eu tô com 51 anos de idade. Não, não parece, cara. Eu tenho. Menino bonito, ah, eu não tenho é. história de, de pau de arara aí, que é brincadeira. É, sabe o tempo do pau de arara? Sei, sei. Passava 50, 50 caminhões na frente lá da tua rua lá, e, que nós morávamos na rua geral lá, no nosso bairro. Tu é natural de Criciúma? É, Santa Luzia. Passava 50 caminhões lá. E essas histórias que tu conta aí. A gente tem. Já viveu já. Tem, já vivi, cara. Já, já tive, tive uma semifinal no Municipal de Criciúma uma vez, que eu tava com o pé engessado, encostado, com o pé engessado, e aí começou, era o time do nosso ali do bairro, ali do meu tio, de Santa Luzia, contra um time de mais boleiro, assim. E aí começou a chegar. É que é bom, né? Aí começou, o não, cara eu, que é a raiz e, é bom carregar do, 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 do e eu com almofadas, pé, almofadas. E eu, e eu com o pé engessado. Subiu sangue. Eu, o pé engessado e os caras tudo passando, era tudo aboleirado ali da época. Eu disse, cara, eu não vou ficar fora desse jogo. <risos> e eu com o pé engessado, cara. E o meu tio tinha, o, a filha dele morava do lado do campo. Disse, o tio era dono do, do time e organizava tudo. Eu disse, cara, olhei pro tio. Eu dei umas duas batidas assim pro pé, assim, com o gesso mesmo. Não tava sentindo. Aí eu, eu disse, cara, me arruma uma faca de serrinha e você serrar esse gesso aí na mão pro pau. Tu é louco, rapaz, teu pai não vai deixar. Ih, não vai deixar. Na hora que o pai foi ver, eu já tava lá aquecendo dentro do campo, cara. Serrei, fomos pro pau, pra, ganhamos o jogo, batemos o jogo e classificamos pra final. Então essas histórias, assim, essas coisas de ah, os caras guerreiros, que os caras 
Jogo machucado, jogo engessado, jogo enfaixado. Isso aí tudo nós vivenciamos, cara. É tipo... isso que vale a pena o cara é, no futebol. Claro que é, cara. Essas coisas claro aí. É. Essas claro coisas. É. Cara, tu, porque tu larga. Cara, como é que eu vou largar os meninos, cara? Depois, tu, já estão cinco anos comigo, cara. E cara, dão uma vida, cara. E é assim, ó. E não ganho nada, tá? Vou te falar uma coisa pra ti. Nossa! Não, eles estão. Não, vou deixar pra dividir, cara. Eles chegaram. Não tem que concordar que eu mudei pra lá comigo. Não, não, não. Eu tô com vergonha, tô com vergonha. Come, come, come. Vamos comendo. Ah, tá com vergonha. Ah! 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 Só vai no beco, né? É, não é E o bom é que eles são educados, né? Quem? O Zé jogou a primeira vez, acho que foi o Sub-20, 16. Refri o copo pra nós, hein? 16, 16. Refri o copinho pra nós, hein? Aí, treinador. Então as contratações que eu vi ali, cara, estão de parabéns mesmo. E se acaso precisar do meio ainda, o tanto o Kleider sabe que o... Não, né? O cara tem que... Também é o que eu conheço, né? Tem. O Gelson fez uma boa... Jogou, uma, jogou uma bem, boa um lá, né? Jogou bem. Jogou muito bem. Jogou muito bem. É um cara que é grupo também, família, tem, teve agora uma filhinha, né? Oh. O nome dela, qual é? A Giovana. É um guri disciplinado, educado. Guri que joga, aquele guri que se ele jogar mal, ele já fica mal, entendeu? Ele se cobra, é. É esse, é esse que é bom, os caras se cobrar. Não precisa nem o cara xingar, né? Eu já xingo, né? Eu não xingo, cara. Não, não, eu xingo, eu xingo assim, eu olho pro cara assim, ó, olha com a cara de, eu vou te matar, né? Cara, eu preciso de ti, cara! Eu falo, preciso, eu não xingo. Antigamente, não. Aí, não, vou, vem cá, vou te pegar o peso, mas hoje não. O cara aprende, né? Cara, eu preciso de ti. Barbada Sem errar. esse. Barbada errar um passo no, no time do cara Sem, aí. Não, não, sei. Não, pior que ele sabe, a pressão minha, eu falo, não sei se você já viu os vídeos, eu vou te mandar. Não. Eu fico no meio. Eu fico no meio, eu não, eu não abraço, eu fico no meio. Verdade. Eu falo o que é pra ser falado. E outra, orar, orar é sagrado pra mim. Pra mim é sagrado. A oração do Pai Nosso é sagrado. E não tem brincadeira na hora de orar. É orar com, com... Se quiser orar mesmo, orar pra Deus em particular, ora também. Mas se você orar na hora que saiu, entrou e na hora que saiu. Pra mim. Ah, perdemos, não tô nem aí, volta aqui. Nós perdemos lá no morro de 6 a 1 pro Ate. Todo mundo crescendo, não, vamos voltar aqui. Ninguém vai sair daqui, vamos orar. Vamos orar. E tanto é que nós chegamos na semifinal, saímos pênalti. Pra ver, se fosse outro, tinha desistido, né? Graças a Deus. Mas tem que orar, cara. Primeiramente Deus, mas depois... Mas o Neto tá mais calminho agora, porque antes, ah, ah, quando jogava, eu já meio o Senhor do Céu. Não é mais calmo, cara. É porque também, né, é, 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 é muita coisa fora do cara e o cara também não tem sangue de barato. Assim, quando ia é pro jogo, Deus, ah, fica dormir, inventando um monte de coisa do, do cara, que o cara não é, que o cara é isso, ah, cara Agora é tá calmo, agora tá calmo. Eu acalmado. sou um cara que se é pra sentar o dia e ter que conversar contigo, eu converso. Os caras ficam falando que o cara é isso, aquilo, daí o cara também já vai meio pirado. Né? <risos> Vamos, Flex, tu come, Flex. É. Não calma, não Como sou. É. Não, não oh, sou. O Fleck sabe que o Fleck dizia cara no, no, no bar dele, cara. Por que levar os 10 ah, eu, eu cheguei a falar, levava 20 quilos de frango, não tinha quatro espetos. Eu digo, mas tem alguma coisa errada aqui, cara. Na aberta o baú mesmo. Oh. Não, foi muito pouco. Ah, ah, por isso aquele dia não. Mentira, não. Ah. Não, e outra, né? Ah, ele é tão malandro que ele bota no grupo, vai ter carne hoje aqui. Daí o cara fala, leva a equipe, você não vai ter. Tem, tem cara de cadeira de roda ali, tem cara. Gente com roupa... Não, tem todo tipo de, 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 de pessoas, é. De todas as classes. É, Aí, sim, tinha um cara lá, um baixinho que uma vez levou lá. O cara comia até o osso, cara, da galinha. Digo, meu, onde é que o Fleck achou esse cara? Tô, tô só esse saco aqui. Nossa, de... um saco de tiquinho, Não vai dar, cara. Eu vou fazer milagre, cara. <risos> tô brincando, não. Né? <risos> Melhor que o Fleck é só o Bora Lá, que deu um, uma garrafa de água, um fardo de água e ficou falando pra todo mundo. <risos> meu Deus do céu. O jogo é, é, o jogo, é Ele me deu um fardo de água esse, ele tá pro morro. É a miserável. Pro morro. Ele falou pra todo mundo que toda semana tá pedindo água pra ele. O senhor chegou a Samai? Não, o bicho é, é, é resenha. Não, o bicho é... Eu vou queimar ele aqui. Ele deu um fardinho de água, cara. Ele disse pra todo mundo que toda semana ele era dois, três. Imagina agora, tinha... Oi, vamos gastar bastante. O técnico do Fleck bora lá no espaço. Não, eu, é, eu, eu, porque o Fleck, eu, eu sou o Fleck. O Fleck é do Teixeira lá. Eu era do Bora Lá, mas ele pisou nesse, nesse fato da água aí, né? Esse é campeonato no Morro começa quando? Ó, oh, vamos comigo, vamos. Não, vou lá assistir alguns Sexta jogos. Sexta agora. Sexta, tá, tá, Sexta já, agora é Saiu já o... Quem que joga? Meu Deus, não, não, Quem que joga? Quem? Sexta. Sexta é o Verdinho e algum alguém. E o time A lá da... A tabela não saiu ainda. Ah, mas como é que pode? Como o campeonato começa sexta, não tem tabela de jogo pro cara saber como o cara vai jogar, pro cara se coisar? Me parece que me falaram aí que não saiu a licitação. Quem é que tá ah, organizando? Quem é que tá organizando isso aí? Então não vai ter a prefeitura. Ah, pelo amor de Deus, vai sair sexta daí? É, é lamentável. Daí chega a sexta, ah, não, né? A gente vai jogar hoje. Vai para aí, velho. Como é que eu vou jogar hoje? Não, não tem um, um, nem não tem dinheiro no, no, no organizar. É, de falar que era hoje. Não, é quinta-feira, cara. 
É, e daí? Você morreu pra ti, seu filho ingrato. Pra mim tá vivo dentro do meu coração. É, tá. E na boca, né? E na boca, né? Tá, é, na, é, na boca, né? É, tá com fominha, né? Pulosão. Come, come. É, isso aí é... é Rapaz. Porque, quando ela fala assim, às vezes eu tô meio desanimado. Pô, quer ver na final, cara? Fiquei o dia inteiro sem falar nada, que eu fico mais na minha, né? Ai, o cara fica com esse bacio perder, né, cara? O cara só pensa, né? o cara nem sabe, ganhar. Eu vou falar uma coisa pra ti. Eu não falei, nunca falei isso pra ninguém. Quando eu comecei lá atrás de metido treinador, porque nós somos metidos, né? O treinador é o Abel Ferreira, o Guardiola. Nós somos metidos. Mas em 2004, em 2004 quando eu disse, não, vou, vou parar de jogar e vou, vou ser metido treinador. Sabe onde é que eu ia pra buscar uma paz, cara? Antes do jogo, meia hora, uma hora antes do jogo. No cemitério. Tu é louco, né? Era o papo. Eu ia dentro do Nossa. cemitério. Eu ia lá dentro do cemitério, cara. Tu não. Cara, tu, tu, buscar tu o quê? não tem ideia. Faz pra concentrar pro jogo. Oh, mas tu é não paz, tem né? ideia, cara. Ah, do... já, 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 é o ritual. É o ritual. Ritual virou o quê, cara? <risos> não, não. Ah, daqui a pouco fala assim, pai, pai, pai. pai. Mas foi que. Mas se tu analisar, cara, o cemitério é o melhor lugar que tem pra te buscar motivação e inspiração. Tu... Ah, não, motivação. motivação. Eu quero olhar esse bairro, vou parar aqui, né? Quer que eu te falo? 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 Fala aí, então, mano. Lá no cemitério, não estão enterrados somente corpos. Não estão enterrados osso, couro, cabelo. No cemitério tá enterrado sonhos que nunca foram realizados. Crianças que tiveram uma vida de cepada lá no início. Projetos que nunca saíram do papel. Lá no cemitério tem filhos que morreram e nunca pôde chegar na frente de um pai e da mãe e dizer o quanto eles eram importantes, como, o quanto eles amam. Entendeu? O quanto os amavam, o quanto eles ajudavam. Tem marido que morreu e nunca disse eu te amo para a esposa. Então nós, cada vez que nós acordamos de manhã cedo... Nós temos condição, Deus nos dá a condição orgânica, psicológica, física, mental, para nós fazer o que a gente quiser, cara. Eu, eu, eu ainda já pensei de um dia levar um time de futebol antes de ir para uma final, antes de uma, passar num lugar desse, para ver o quanto que a gente tem que valorizar o fato de a gente abrir o olho, entendeu? E poder realizar tudo que a gente quer. Já parasse para pensar nisso, que um dia tu vai morrer. Quer maior motivação do que isso? Saber que tu um dia tu vai morrer, cara. E aí a gente fica se pegando em picuinha, em invejazinha, e ciúminho. Cara, pra quê, mano? Daqui a pouco nós vamos fechar os olhos e aí as pessoas vão lembrar o que de ti, mano? É o legado que tu vai deixar, cara. Ó, oh, esse cara aqui, ó, oh, Eronir, esse cara era pica. Esse cara pegava os negãozinhos, esse cara fazia o timezinho dele, esse cara era guerreiro, esse cara era honesto, esse cara era sério. Então, pra que tu quer motivação maior, cara? O fato de tu acordar de manhã cedo e conseguir mexer os pés, mexer as mãos, respirar tranquilamente. Quantas pessoas que não conseguem, cara, fazer isso? Quer motivação maior, mano? Ah, tu pensa que eu preparo alguma coisa quando eu vou pra dentro do vestiário? Cara, eu olho no olho de cada um e, e sai tudo. Não tem, mano. É isso aí é. Dá uma dessa comigo durante o vestiário, eu falo, caraca, eu sou um merda, né? Eu já falo que eu sou um merda, porque. Olha o cara, bó, não, não, isso aí vai pro corte, né? Bó, daí tu. tu... O Kleber também agora, o Kleber. O é que devia ter te falado isso aí. Que é o Kleber? Foi um ano agora, dia 1 de janeiro. Cara, quase um ano e três meses. Cara, isso aí foi. É... Três dias. Cara. Tu agora tu fosse lá no meu consciente, cara. <risos> bó. Mas é, Será cara, que eu vou ter que pedir desculpa mas, pra um monte de gente? Não, mas, não tem gente que não merece. É. Né? <risos> ele fala assim, ele sabe o que tem, mas ele todo dia, a primeira coisa que ele faz quando ele acordar é agradecer a Deus por tudo. Cara, eu agradeço a Deus, né? Cara, eu, eu Deus, falo, cara. se o senhor não ir comigo, eu nem, eu nem saio de casa, eu falo. Primeiro de tudo é Deus. Porque o cara tem que ir adiante, né? Que Deus, ou qualquer, qualquer coisa. Cara, eu também. já vi que tu é um cara de fé mesmo e tu, tu acredita em Deus. Vou te contar uma outra história. No jogo contra o Cocal ano passado, esse ano, que nós perdemos alarme lá, que perdemos nos pênaltis. Cara, eu rezei tanto, eu dobrei tanto o joelho, cara, para que nós fosse para essa final, que Deus nos abençoasse, iluminasse os atletas, tal, tal, tal. Nós fomos pro jogo, perdemos nos pênaltis. E daí eu vim de cocar o Araranguá chorando. Faz pouco tempo agora. 
E aí eu ficava perguntando pra Deus, cara, mas como que... Pô, meu Deus, por que que não dá, nunca dá certo? Por que que, a gente, por que que faltou pra nós chegar nessa final e tal, e tal, e tal? Fiquei uns dois dias assim, angustiado. Achando que Deus não, não te escutava, não, não te escutava. Aí eu recebi um vídeo de um cara assim... A gente conversa, sem assim, mais, sem menos. Falando, quem tava falando era o Morgan Freeman, aquele... Freeman, aquele Nego velho, aquele ator. Ah, oh, o Negão? É, Negão. Ah, o... É, ele tava falando que... Não, aquele não, não, aquele não é ator, aquele é o ícone da, 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 dos pretos, né? Não. Ele é um é. monstro. Né? Aí, assim, ele tava falando assim, quando você pede algo a Deus, você acha que Deus vai te dar? Ele vai te possibilitar o momento pra te, pra te ter o que tu quer. Quando você pede dinheiro pra Deus, tu acha que vai cair dinheiro do céu? Ele vai te, ele vai te arrumar um outro Sim. emprego melhor, um segundo emprego pra te ter uma condição de vida melhor. Quando você pede paciência para Deus, tu acha que Deus vai te dar paciência? E vai te colocar uma situação chata, alguém chato do teu lado, para que tu tenha paciência naquele momento. E daí eu me lembrei, nós tivemos duas oportunidades lá em Cocal, cara, para bater o pênalti, fazer isso e, e passar para a final. Quer dizer, Deus não nos colocou na final, mas Ele nos possibilitou duas vezes, cara. Nas primeiras cinco batidas, as cinco primeiras batidas do Cocal, eles perderam duas, cara. Tá ligado? Então aí tu começa a entender essa, essa ligação. Então vale a pena fazer o que tu faz. Dobrar o joelho e rezar, cara, porque Deus escuta. Talvez tu não consiga entender de como que ele tá te, te estendendo a mão, mas pode ter certeza que ele realiza, mano. Continua. E eu vou te falar uma, uma outra coisa. Eu nem te conheci esse teu lado de, 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 de correr atrás aí. Oh, eu, eu não conhecia, conheci. não, eu não, eu não conhecia, na verdade não conhecia, o Marcelo que falou bem de ti pra caramba. Ô, oh, o Marcelo falou é, bem de mim? É, então aí, eu assim, ó, <risos> e aí assim, ó, eu, é, vejo, eu, eu, ve ficar. eu vejo em ti assim, cara, que tu, pessoas igual a tu, é que sustenta o futebol amador, mano. Se não tivesse pessoas igual a tu, igual o Marcelo, esses caras que correm atrás, muitas vezes a gente vai pra uma final, o cara faz o gol do título, chega a me arrepiar aqui, ó. O cara sai como herói. Que herói, mano? Herói é tu. Herói é o Marcelo. É os caras que correm, que se humilham. Que hoje, pra te ter uma, um patrocínio de 50 pilas, 100 pilas, 70 pilas, é uma humilhação. É, o cara tem que estar tá bem... O cara que... tem que se humilhar, cara. Então, vocês aqui são heróis. E o dia que vocês parar, pode ter certeza, vai acabar o futebol amador, mano. Vai acabar o futebol é amador. Melhor. Falou tudo. Pô, é, eu falo pro Cláudio também, eu ressalto você pro Cláudio, que não é fácil, cara. É, é difícil, e... eu sei que é. E daí Você tem que... gente que vai lá e desmerece o campeonato que o cara joga, os campeonatos que estão não, 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 tá movimentando Ei, a cidade. Aquilo ali é a tua Copa do Mundo. Tu acha pra que, mim, tu nossa. Acha, tu acha que algum troféu desse aqui, ó, independente de campeonato que foi, ele é mais importante do que um estadual de amador, do que o um regional isso aí da pra Line? Isso mim é a nossa vida, cara. Ei, não tem nada, mano. Isso aí não, não, não tem nada. É igual o Geraldo sempre falou, campeonato é campeonato. Não, não. E querendo ou não, cara, tá louco? Que o, único, o único que faz campeonato anual aqui... É o Cléber, porque senão não tem nada. O Cléber é o Felipe é. Campos, o Lipe também faz. Então, só o morro. Eu não sou aquele cara que vou ficar esperando um ano pra jogar morro. É, eu quero, se tiver campeonato lá em Criciúma, eu vou, eu sou metido, cara. Bom. Eu vou pra tu, eu, é já, eu vou é pra tu que canto. Os é guri também vão junto, esse, eles pegam junto. E é pouco o campeonato, tá? O Cléber faz... É, ele faz, faz uma vez por ano, né? É. É daí eu vou pro tu, eu vou, eu vezes convido também, né? Daí é onde eu faço parceria. Timbé mesmo... Timbé, eu sou o rei do Timbé. Eu sou, eu sou o rei do Timbé e do Maracajá. Tem que me respeitar lá. <risos> Bereta fala é agora aí. que a Delenda Personalidade. Tá... Ah, tem que me respeitar. Eu, eu gosto de gente assim, ó. É, no Tuvo também. É. No Tuvo me roubaram, mas eu vou, eu vou buscar isso aí. <risos> é? é. Bereta falou que a Delenda vai pitar a Copa Sul. Deus, não, no Tuvo, tudo Delenda. Não, eu vou votar. Não, mas eu me vinguei do, da Juventus lá no, no Timbé. Mas no Tuvo, eu ainda não sou rei. Mas eu, eu sou príncipe. Mas eu vou chegar aí, vocês vão ver. Vocês vão ver. É, mas no, ó, mas no Maracajá e no Timbé você tem que respeitar, não adianta. Você só... Não tem como pedir pro Guinho trazer uma tabuazinha pro Fleck, que o rapaz não almoçou, né? Eu não tomou café, né? É, mas o Fleck... uma paradinha, cara. Só que o Fleck teve uma vantagem, ele não passou a mão na coca e botou debaixo do braço pra tomar sozinho. Meu Deus do céu. E outra coisa, eu tô comendo só o azeitão. Ô, o Cláudio saiu do hospital. O Cláudio saiu do hospital da finura dessa garrafa aqui, ó. Não deu um mês ele tá com essa pança de novo. Não, essa não, mas vamos dizer, esse pão aí não é de Deus, cara. Tá, pode ir. É bom, 
É pode bom. Guardar pros filhos agora, ah, pode levar? Ah, vai, chegou. O cara comeu o pão todo. Esse então pão. Eu não comia, eu tô comendo sozinho. Ó, pra você ter ideia, eu, eu não mexo, não, porque daí quando acaba não tá aqui. Fazendo almoço. Quando acaba aqui, eu oh, peço um lanche lá depois. <risos> peço um cachorro quente, uma coisa porque o cara é. O cara vem, né? Mas o cara deixa, porque o cara sabe que você quer. Mas aqui é patrocínio? É patrocínio? Ah, já faz um ano, cara. Um Parabéns, ano que ele cara. patrocina. Parabéns, cara. Daí tem também a minha casa do pintor que ajuda nós aqui, Ei, o Evandro. Daí já é concorrente, daí já é. Tu, tu é pintor? Eu tenho é uma loja de tinta pintor. lá em cima. Não, mas é em Criciúma, né? Ah, é em Criciúma, é Criciúma. É Criciúma. É. Quem é o ah, cara? É. Quem é o... O, Ev... o Evandro é que a gente oh. come. Ô, oh, ele Quem me mandou o convite hoje no, no Instagram, cara. Evandro Ribeiro, né? Acho que é isso, é. né? É, eu vi, pensa, eu vi, eu vi. Tá muito da Ah, legal, cara. Tá legal. Tu tem? Legal. Eu vi uns videozinhos que ele Maior grava, loja de tinta de Criciúma. Eu consegui uma façanha que eu acho que nem jogador, nem de um time profissional conseguiu. Ser patrocinado por uma, uma zona, mano. Por uma, por uma loja de putaria. <risos> Ué, eu ia com a minha esposa buscar dinheiro na porta. Eu fui patrocinado dois anos por Vou uma boate. Só aí que eu te... Na... Ô, tu é um que pegou, disse que era o meu treinador e entrou lá de graça, rapaz. Eu. Não, não é na Pecato? Nunca. Não, não acredito. Nunca. Tu, tu foi com a camisa. Com a camisa. Nunca. Eu. Eu sou, eu sou treinador. Não, então tu pode entrar Você mentira, rapaz. Tu nunca deu a camisa ah, teixeira pra mim. Ah, tu nunca, tu nunca conseguiu uma cortesia? O que? Não, eu nunca. Não, eu, eu não, não, não pra ti, mas pra ti dizer assim, ó, melhor em campo hoje tem uma cortesia. Não, pros não. atletas não, pros atletas dava desconto. Ah, desconto dava, desconto. Dava desconto. Não, não pagava entrada e dava desconto. Nós os atletas buscar dinheiro junto, sozinho. Ia junto comigo? Ué, eu, eu levava, sozinho. ué. Ah, não, é, não, 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 se fosse também, você ia pegar dinheiro pra mim, não foi a cabeça pra chegar pra lá. Olha, uma vez, todo mundo cama, manda aí. mensagem, isso é que ele fez, oh, o Thiago é mito. Ele pegou um manequim e botou minha camisa, não começa, rapaz. Não começa, bota, e, aí, e daí foram perguntar como é que aquela camisa foi para lá, olha. E daí, todas as mulheres do, dos atletas, como é que é essa, que é essa camisa? E procurando a camisa pra... Se faltasse, foi ele. Eu, oi, pra quê, cara? Oi, oh, zap, zap, e aí, aquela camisa de quem é? Quem foi que esqueceu lá? Foi, botou lá e a mulher começou a rebolar na, na cama. Foi o Vag, eu tenho certeza que foi o Vag, cara. Aquela camisa é uma camisa G, só cabe o Vag. Ou é ele ou é o Kleder. Ó, GG. Diz pra eu. É? Nunca, nunca me deu uma camisa. Como não? Eu te dei uma camisa nova, agora claro, zerada. Claro. 35, agora na final do campeonato. Agora, que eu te mas foi, já não tem Ó, o Kleder roubou, hein? Ele puxou pra mim, ô Anderson. Pra eu ganhar pra ganhar a camisa. Ó, diz pra ele falar da história que o Ricardo e o Zé levantaram ele no Arte Soccer. Pergunta se foi a emoção de ser campeão que eles. É... Não, não vou falar isso aqui, né? Ô, Wagner, pelo amor de Deus. Né? Mas ele perguntou como, qual foi a história do teu Ricardo e o José se levantaram. Não, eles me levantaram porque eu fui campeão. Primeira vez que eu me senti orgulhoso, cara. Eles me levantou, oh, 170 quilos me pegaram, amassaram meu tipo Guco. Botou. É, é um bobaiado. Ô, Wagner, eu vou falar a história, Wagner. Ô, tu para, ao vivo, tu sabe que eu sou língua solta, eu vou falar, cara. Ah, Depois, é, eu vou falar. Estão fazendo tá... confusão aí já. É, eu vou falar, Ai. cara, eu vou, eu vou falar. Tu que fica balaiada. na tua, ô pendrivinho, fica na tua, tá, ô seu psicopata, fica na tua. O Osés mandou um abraço também pro, pro treinador, né? E agradecer a todo mundo que teve até aqui, obrigado, cara, que Tem resenha nome, boa. Tem nome? Não, rapaz, deu agora duas horas e meia. Eu não comi até agora, tô que com coisa vergonha. Que coisa boa, aqui, esperar que esse ano... Deus, eu já vi que quando o cara bota Deus na frente de tudo, tudo dá certo. Então, esse cara aqui, como ele me elogiou, vou elogiar ele também. A vibe dele é muito top. Eu, ele gosta assim das mesmas coisas, ele curte filosofia, ele curte coisas né, que agregam na, na, no dia a dia, no falar. Eu sou um cara que falo mais bruto, mas eu, a minha resposta ali de prova, que eu estudo bastante, eu gosto de, de pessoas intelectuais, eu gosto, cara. Eu sou um cara que gosto mesmo. Então, foi o cara, primeiramente, na hora que ele falou de Deus, botou Deus na frente. Esse ano, se não ser campeão no campo, já somos campeões da vida porque conseguimos montar uma equipe que representa a cara de Arananguá, né? Não representa só a burguesia, que a gente representava só a burguesia. Infelizmente, isso é para falar, é um podcast, eu falo mesmo. Representava a burguesia, sim. O Araranguá era time de rico. Tanto é que o Flaec quase faltava no campo, querendo um lugar ao sol e mostrar... Não, é verdade! Ué, esse aqui, eu tava junto! Eu tava junto, brigava por quê? Porque o povo mais humilde também queria ter o seu pai, queria o AEC para si. E agora, com os atletas que foram convocados, eu acho que a torcida vai comparecer mais, né? O outro público que nunca foi no campo vai comparecer também. E o Marcelo fez, fez certo, uniu o útil ao agradável. Uniu, vamos falar em etnias, assim, vamos tipo, explicar. Uniu toda a parte, a população de Aranguá, desde o mais rico ao mais pobre. Agora Aranguá não é só de burguês, não. Aranguá é nosso, o Aek é nosso e nós vamos pra cima. Obrigado, Edmilson. Obrigado, o. 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 
o cu de cachorro, é o cara, esse outro aqui, e vocês fazem a apoderação de vocês aí, patrocínio, e depois nós estamos encerrando aí. Porque eu, eu, foi uma resenha top. Pode? Bom, quero agradecer. Ah, quer, quer, eu, eu vou dar um zoom pra cortar pra você salvar. Porque eu é. já vi que o Fleck tá mexendo muito no celular e a mulher tá procurando. Não, não, não. não. É. Tá ao vivo ainda? Ah, já, tá, né? já foi? Terminou aqui, já não, vai começar só quero a dar falar. Um... Peraí, peraí. Tá, quer bater a fonte aí, bate a fonte aí. Tá já vai começar. Nossa. Meus tempos, quando eu derrubava todo mundo. Uma, mas é grande, né? O Edmilson. É, é só um pouquinho grande. Olha o Fleck aí. Vai, Fleck. Não, tá bom aqui. Vai, Fleck. Fala. Bom, quero agradecer aqui a, 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 o convite do nosso amigo Ironi aí. A presença do Cledre e do, do nosso treinador aí do, do Araranguá, que é o Edmilson. Vamos aí tentar trazer de novo o Araranguá aí para a cidade aí, trazer a banda louca aí. Vamos fazer o possível e o impossível, né, Edmilson? Vamos tentar aí botar a banda louca de novo aí na, na beirada do campo aí, gritar aí, e o apoiar e botar o AEC aonde ele deve estar. Beleza? Valeu, obrigado. Vou fazer eu, porque deixar o Edmilson falar. Porque ele é o professor. É, daí se ele falar, eu não tenho mais nada para falar. Não, não, é, não, agradecer mais uma vez o convite aí, né? É a hora que precisar da gente, eu estou à disposição. Né? É... Vai deixar eu falar ou não vai? Senão, senão, o Rosano, por favor, corta o rapaz ali. Mas muito obrigado aí, estou à disposição de vocês aí. Vamos é, convidar desde já o pessoal, a torcida do Aranaguá Esporte Clube, que venha com a gente, né? que venha torcer pelo AEC, pegue junto com a AEC. É, o AEC é a representação, representante da nossa cidade. Né? É, quem aí tem filhos pequenos, vamos deixar o nosso legado para daqui 4, 5 anos, nossos pequenos que estão aqui hoje, que, quem sabe aí é, seja um atleta do AEC, ou esteja ali dentro da diretoria, ou esteja também é, praticando algum esporte dentro da arena, juntamente com o Aranaguá, porque o Aranaguá, a tendência é crescer, vai vir aí com categorias de base em, 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 daqui a pouquinho aí, né? Daqui a pouco mais aí. Enfim, Arananguá é a nossa terra. Eu, eu cresci dentro do Arananguá, né? Quando tinha o jogo do AEC no Grêmio Fronteira, começava o jogo, eu morava na outra esquina atrás da, da Big Mom ali, e eu ia nos, nos jogos do AEC no Grêmio Fronteira. Mandar um abraço lá para minha esposa, né? Tá me assistindo, minha guerreira, minha, minha mulher, né? Meus filhos, né? É, minha filharada lá que sempre estão no, me acompanhando, são meu, o meu, na verdade, meu combustível para minha vida, né? Eles que sempre me, me aguardaram, eles sempre me esperaram é, quando eu estava no momento mais difícil da minha vida. Hoje fazem um ano e três dias que eu, que eu, que eu deixei, o, que fui desentubado, na verdade. Né? Ganhei uma nova chance quando o Edmilson falou de Deus ali. Eu também faço as minhas orações. Desde quando eu saí do hospital, minha mulher está de prova. Todos os dias à noite, quando eu vou dormir, eu faço oração. Me ajoelho na nossa cama e faço oração. E todo dia de manhã, quando eu vou sair de casa, faço oração também. E até é legal que quando eu faço oração... Os meus filhos fazem comigo também, vão ao meu lado, fazem, pegam outra Bíblia e vão ao meu lado. Então, isso é gratificante, né? Eu sou grato a Deus em primeiro lugar, a minha esposa, a minha família, meus amigos, né? Que sempre estiveram ao meu lado, né? Então, agora dia 10 fazem um ano que eu saí do hospital, que vim para os braços da minha família novamente. Então, isso não tem preço que pague isso aí. Então, para mim, na minha vida hoje, é saúde, paz, minha família, meus irmãos, meus amigos, o resto a gente vai correr atrás. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Cara, vou embora feliz, cara. Hoje estou muito satisfeito, feliz de sair daqui. Conheci o, esse fera aí, Eroni, um cara que é guerreiro também. É, como eu já falei, é vocês que, que dão o suporte, vocês que sustentam o futebol amador. E eu até então não, não tinha te conhecido, né, pessoalmente. Então a gente, a gente vê que são esses caras que são verdadeiros heróis, né, do futebol amador. Então foi um prazer muito grande estar aqui. É, eu vim para Araranguá não para ser o cara, não para ser a figura expressiva. Eu vim aqui para ajudar de alguma forma com, com o que a gente pode fazer de melhor. E... Minha primeira meta era tentar unir sempre todo mundo. Por isso que eu falei com o Flaec, por isso que eu tive uma conversa com o Marcelo. Eu acho que na vida a gente tem que deixar nossas vaidades de lado, porque nós estamos, temos todos os mesmos valores, independente de, de que função tu vai fazer lá no, no AEC, no Aranguá, seja torcedor, seja presidente, jogador, enfim. A gente tem nossas funções, mas... 
quando entra lá dentro, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Então, esperamos fazer um, um, um ano bacana e desejar a todos aí um início de ano muito feliz, com muita saúde, com muita paz no coração. E pode ter certeza, sempre que tiver um desejo, sempre que tiver um sonho, pode dobrar o joelho que Deus vai te ouvir mais cedo ou mais tarde, Ele vai estar sempre do teu lado. Um abraço a todos, contamos com todos, numa só força. Os caras não deram nenhuma, mandaram um abraço pra Paula, pra, pra meu guestinho. Não, não. Vocês não vão entrar em casa hoje, Fé. Vocês não vão entrar em casa hoje. Não vou entrar. A sorte é que vocês já estão jantando aqui, porque senão ninguém ganha jantar hoje em casa. É sacanagem, cara, são brincadeira, cara. Um beijo. Ah? Mas é verdade, eu tô falando a verdade. Encerrou já. E agora encerrou. Olha lá, olha lá, olha lá. Oh, my God.